ตลอดโดยมาวนี่นารายละเอียดนี่โอ้ยรู้จักชิ้นดีแล้วย่าย่าย่าย่าย่าโอเคเซนโอ้ยเอ็นดิคันเดย์มุนโกดเคลเลนโอ้ยชักกะกะมุนโกดวอเตอร์มหาเศรษฐีละคุณนวัสการมเนนุอันกะมีมาวาเมเฮชมารีมุนโกดอภิวรุตดีจรกาลันเตมุนโกดโกดุเนวอร์บัตติงสกุเนนาดุลเลเวลเลรุสวัสดิ์ทรัพย์เบียร์ดิกาพูดที่เจ้าสตูนานุมีอามูลย์เมนิทเวนตีวอตุนักเวสเต้เดฟเนตกามุนุกอดุนุอาบิรุติปัดดัมลูทิสเคลิปโอตานุโอเรดิโอสเตชันเบิดตานุอันเดอร์กีเรดิโอจากีเทรนนิ่งสตานุดับบิงทีเอทเบิดตานุอันเดอร์กีฟรีกับดับบิงเก็บตานุดีนตัวดีมันขัลลันุโปรตัฮินสคุนตามวอลล์คูบอลนั่นเนี่ยดับเบิลสไตล์แอดส์มีแต่ดับเบิลจัมพายน์สกอชโอเอสเปเชียลก็มหิลามันเลเวอร์ไอตุนนารอวัลล์วัลล์สวัสดิ์ขึ้นมีแต่วัลล์อาดาร์ปัดอุตสุอีลาอินทินติโกเรดิโอนิสตัมอีรวยนัลกันทัลมีรัวปาร์ตเลวินุคุนโตไฮก์มีรูดิเพรชันนุนดีสัพเพรชันนุนดีไปถ้าปัดอุตสุโอเคอิงค่าเอเมนักข่าววัลล์นั่นเองกูได้ยูทูบช่องนั่นเบิดตัมอายูทูบช่องนั้นตัวที่มีอันตรายมีรูปจำปาดินสกอชโอเบิดดานักเอ็มชาติกาดเบิดดาโมสโลเลดูเนี่ยเองกูได้ยูทูบช่องนั้นเบิดตาลน้าเบิดดาโอเคเต้ no problem มีอุรุลูนนวาลัมดาร์เพิร์มีดาบุกายูทูบช่องนั้นสตาร์ทเย็บิสตามุนุกอดลูกเอ็นตามันเดียร์ประจานิกาอุนนั่นดูว่าลัมดาร์เพิร์มีดาวก็คุกคีโอคุกคายูทูบช่องนั้นสตาร์ทเจสิสตามีโอ๊ตมาตรนนักเองอีกับเพนชั่นลาบีเบอันนี้โอ๊ตเนี่ยอุนนัยกันด้าสันตุชังกุนนี่ข้านี่ข้านี่มุนุกอดลูกอันดารุกันอัลเกดขึ้นลาบารูวีรีกันได้อันดารราวดมูเอ้ามาเฮ้ยสิเกอร์โอเอ็นตามันดูเนี่ยรันนี่มีอินทร์โลมาอินทร์โลนัลกูรันดีอ่าฮะไอ้เธอนัลกูบิริยานีแพคเกจลันดีโอเคเอาเนี่ยนี่นัลกูรีโอรุมีอินทร์โลฮันเต้มาแม่เกอร์โอมาหน้าหนึ่งเกอร์โอเนี่ยโน่ตระวัตเอวรุมีอันดับกิลส์เนี่ยโน่ इतना मुनगोड़ लो वालो बिरयानी सुना रहता तीस कुछ है ना बिरयानी तीन टवा अनेकने पो वाने बिरयानी वाने किचरा पो अंडे अब नए दिन आते कोड़ा इच्छे मटवा आ नीर कोड़े इच्छे से मरे अम्मा नाना कोड़ा का बिरयानी इच्छा रखा था वाले दिन टेढ़े दिन नहीं นู้ดีนอดดูเนี่ยนี่นะฮัลโหลวุชิตังก้าวชิตีนักเอริสต์มุนดัตมุนุกูดูบ่าวชิตันุนิรเนยินเชโอคาโอตุอาโอตุคุมานามามุดพาวดูมันอินทิกัชชีเยวร์กูดาไอดีเวลิสตัมปัดีเวลิสตัมอันเทมันมีสกอดดูโอเคอันตีแอนด์นังคลมีรูดับเบิลดีสกอดันคิวิลเลดูแอนด์มาเฮชาดับเบิลดิสคุณจะเป็นอินทร์ลักกูดราเนี่ยใบตาเกตก็คัดบอร์ดไปทรัพย์เอ็มเบตอะไรมาคุดดับเบิลปัญชุดดูมาคุดบิรยานีปัญชุดดูมาคุดควอเตอร์ลุยวดดูมาคุดเยดีเอ็มวดดูมาคุดนัชนาวาร์เคเมมโอเทสตามูมีรูมาเกตนัดทัชกูดัชเยดูอันบอร์ดไปทุกทีไปต่อแล้วปัญจลมันนี่ที่เขาว่าเราได้รับไปอะไรนะมาเฮชุนนัดกันดันเดย์มาม่ามาเฮชุนนัดกันดันเดย์วันนี้ทุกคนน่าลกอตุนเนี่ยแอนต์เซอร์วัดดูยังดีขนาดนั้นเลยวันนี้ชั้นละสติ๊กต์ฟาเมลี่แอนต์เดย์วันนี้อุนนัดกันดันเดย์มาเฮชุวันนี้อาเมชเอพเนตเอวัลล์ฟาเมลี่อินเตอร์วันนี้มันชื่อนิรเนยินทิสคุณตุนเดย์มุนุกอดอภิวรุตที่ยี่ดีโดหัตปุรตุนเดย์แอนต์เจ็บสันไลจีสินตาราตเนี่ยวันนี้นัลกอตุนลูวันนี้เขาเชื่อเสียแอนต์เดย์วันนี้จังงาอินต์มั
అలా అలా మునుగోడులో ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏ పార్టీకి ఓటేస్తే మునుగోడు భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది అని ఆలోచించుకొని ఓటు వినియోగించుకుంటే సరిపోద్ది ఓకే అండ్ అలాగే ఇక ఈరోజు పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నటువంటి బాలీవుడ్ నటుడు షారుఖ్ ఖాన్ జన్మదినం సో షారుఖ్ ఖాన్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే అలాగే నటుడు కొండవలస కొండవలస గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే కొండవలస గారిది మిమిక్రి మర్చిపోయారు నేను కొండవలస గారిది మిమిక్రి నేను అప్పుడు చేసేవాడిని ఈ మధ్య అసలు మర్చిపోయాను ఓకే అలాగే ఇంకా ఎవరైనా పుట్టినరోజులు జరుపుకున్నా పెళ్లి రోజులు జరుపుకున్నా కూడా మీ అందరికీ హృదయపూర్వకంగా పెళ్లి రోజులు అండ్ అలాగే పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఈరోజు బాలీవుడ్ స్టార్ షారుఖ్ ఖాన్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా తమ తమ పేరెంట్ యునో తన ఫేవరెట్ హీరో షారుఖ్ ఖాన్ని చూసేందుకు ముంబైలో చాలామంది మన్నత్ అంటే షారుఖ్ ఖాన్ నివాసం ముందు అభిమానులు చాలాగా చేరుకున్నారు సో ఫ్యాన్స్ కోసం షారుఖ్ తన కొడుకు అబ్రహం తీసుకొని ఇంటి గేట్ వద్దకు వచ్చేసాడు గేటు పై నుంచి అభిమానులకు థ్యాంక్స్ అభివాదం తెలియజేస్తూ ఉన్నాడు అనమాట ఒక ఆయనది పఠాన్ అని చెప్పేసి ఒక బ్యూటిఫుల్ మూవీ కూడా వస్తుందన్నమాట ఓకే సో అలాగే షారుఖ్ ఖాన్కి షారుఖ్ ఖాన్ అనగానే మీకు ఏ మూవీ గుర్తొస్తుంది దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం అండ్ అలాగే మీ అందరికీ ఇవన్నీ తీసుకొచ్చానండి ఓ ఏంటి రాశి ఫలాలు సో రాశి ఫలాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది అండ్ అలాగే మహిళలకు నలభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు కూడా తీసుకురావడం జరిగింది ఇలా కేవలం మహిళలకే నలభై ఐదు వేల ఉద్యోగాలు ఎవరిస్తున్నారు ఏంటి ఎక్కడ అనేది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్ గురించి మనం ఈరోజు మనం మాట్లాడబోతున్నాం అనమాట అలాగే చెప్పులను తీసి అభిమానులను కలుస్తా అని చెప్పేసి అంటున్నటువంటి అమితాబ్ గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాము మూడు రోజుల్లో వర్షాలు రాబోతున్నాయి ఏ రోజు ఏ వర్షాలు ఎక్కడ పడుతున్నాయి దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ట్విట్టర్ టెక్నాలజీ ఎగ్జిక్యూటివ్గా శ్రీరామ్ మామ సెలెక్ట్ అయ్యాడు ఆ మామ ఎక్కంచెలి ఏంటి దాని గురించి కూడా మనం తెలుసుకోబోతున్నాము అలాగే హైదరాబాదులో ఎన్ని మీటర్ల బోర్ వేస్తే అంటే ఎన్ని ఫీట్ల బోర్ వేస్తే ఎన్ని ఫీట్లకు పడుతుంది అనేది కూడా వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ దాని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ఎవరైనా లవర్స్ పార్కులోకి వెళితే ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకోబోతున్నాం పొరపాటున కనుక ఎవరైనా ఇద్దరు లవర్స్ హైదరాబాద్లో ఏమేమి పార్కులు ఉన్నాయో నాకు అంతగా ఐడియా లేదు నేను ఎప్పుడు కూడా పార్కుల సైడ్ పోలేదు ఓకే వెళ్తే వెళ్ళే వాళ్ళు తస్మత్ జాగ్రత్త ఓకే అండ్ అలాగే ఇక దొంగిలించినటువంటి బంగారాన్ని ఇంటికి పంపించినటువంటి ఒక దొంగ గురించి ఈరోజు మనం మంచి దొంగ గురించి మాట్లాడుకోబోతున్నాం అలాగే ఫుడ్ డెలివరీ నచ్చిందని చెప్పేసి డెలివరీ బాయ్ తినేసి మెసేజ్ చేశాడు దానికి వీడేం చేశాడు అని గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే ఎలన్ మస్క్ మామ ఏం చేశాడంటే పదహారు వందల యాభై మూడు రూపాయలు కట్టండి ప్రతి ఒక్కరూ అని చెప్పేసి అంటున్నారు ఎందుకు కట్టమంటున్నాడు గురించి కూడా తెలుసుకోబోతున్నాడు అండ్ అలాగే ఇక మూన్ లైటింగ్ మాకేం ప్రాబ్లం లేదండి మూన్ లైటింగ్ ఎవరైనా చేసుకోవచ్చు ఎవరు ఎన్ని జాబులైనా చేసుకోవచ్చు ఓకే అలా చేసుకుంటే మాకేం ప్రాబ్లం లేదని చెప్పేసి ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఈరోజు చాలా చాలా యునో వెరీ బిగ్ అనౌన్స్మెంట్ చేసింది అనమాట సో దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనము మాట్లాడుకోబోతున్నాం అంత పెద్ద కంపెనీ అసలు వాళ్ళు అటువంటి నిర్ణయం ఎలా తీసుకున్నారు ఏంటి అని దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఒకటి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అలాగే నా భార్య కొడుతుంది నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి ఒక ఆయన పిఎంఓకి ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్కి ఆయన మెసేజ్ చేశాడు ఓకే నా భార్య కొడుతుంది సార్ నన్ను ఏం చేయమంటాడు అని చెప్పేసి ఆయన మెసేజ్ పెడితే దానికి వచ్చినటువంటి రిప్లై కర్ణాటకకు చెందినటువంటి ఒక వ్యక్తి ప్రధాన కార్యాలయానికి ప్రధాని కార్యాలయానికి బెంగళూరుకు చెందినటువంటి ఒక ఆయన ట్విట్టర్ చేశాడు దానికి ప్రధాని కార్యాలయం నుండి ఎలాంటి రిప్లై వచ్చింది దాని గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం అండ్ అలాగే పుతిన్ ఆరోగ్యం నిజంగానే క్షీణించిందా దాని గురించి కూడా మనం మాట్లాడకపోతున్నాం అలాగే రంబ గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం ఎస్ అభిమానులకు థ్యాంక్స్ చెప్పినటువంటి రంబ 
అలాగే అలీ గారి గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము అండ్ అలాగే నందిని అనే ఒక అమ్మాయి గురించి మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాము సో ఇంకా చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి ఈరోజు అన్నీ అప్డేట్స్ ఇవన్నీ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట ఇంతకీ మరి ఇవన్నీ ఏంటి ఇంట్రెస్టింగ్ మామ ఇన్ని తీసుకొచ్చాడంటే డెఫినెట్గా ఏదో ఒకటి ఉంటుంది దాని గురించి కూడా ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోతున్నాం మునుగోడులో అటు టీఆర్ఎస్ ఇటు కాంగ్రెస్ అటు బీజేపీ అండ్ ఇతర పార్టీలన్నీ కూడా తలపడుతున్నాయి మరి మునుగోడులో ఎవరు గెలుస్తారు సరదాగా చెప్పే ప్రయత్నం చేయండి హలో సార్ నమస్తే నమస్తే అండి ఎవరు మాట్లాడుతున్నారు మామూలుగా చెప్పచ్చు కదా శకుంతల అని సార్ సాగదిస్తారే ఎస్ను ఏమండి శకుంతల గారు సార్ చెప్పండి శకుంతల అని చెప్పండి అని రాకుండా శకుంతల అని చెప్పండి సౌండ్ రాకుండా శకుంతల కాదు ఇంతకుముందు శకుంతల అన్నారు కదా అట్లా కాకుండా జస్ట్ అనే వర్డ్ రాకుండా శకుంతల అని చెప్పండి శకుంతల అబ్బా సూపర్ మీరు సూపర్ అండి శకుంతల గారు మేడం ఈరోజు షారుక్ ఖాన్ పుట్టినరోజు సో మరి షారుక్ ఖాన్ అనగానే మీకు ఏ పాట ఈరోజు ప్రతిరోజు మీరు తెలుగు పాట పాడతారు కదా ఒకసారి హిందీ పాట పాడండి తప్పులున్నా పర్వాలేదు అవును మీరు తక్కువగా వాడతారు అని చెప్పేసి హిందీలో వాడమన్నాను నేను నేను ఒకసారి ఇట్లనే రాత్రి ట్వెల్వ్ థర్టీ అయిందండి బోన్ చేశాను బోన్ చేసి నేను ఒక కాల్ మాట్లాడుతున్నాను నాకు హిందీ సాంగ్ కూడా వచ్చా అని చెప్పేసి వాళ్ళతో నేను పాడుతున్నాను అదేదో పాట మేరేనైనా సామాన్ బాధం అని చెప్పేసి మరి అలా గొంతు అంతా చించుకొని పాట పాడను అప్పుడు బ్లాక్ చేశారండి ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ అన్బ్లాక్ చేయలేదు నన్ను అప్పుడు అనిపించేసింది ఇచ్చి ఇంకెప్పుడు మనం హిందీ సాంగ్స్ వాడద్దు అదే అదే ఆ హిందీ సాంగే మన కొంప మంచింది ఓకే సో శకుంతల గారు సార్ ఇందాక అన్నారు పార్కింగ్ లోకి ఒక జంట అన్నారు కదా ఎందుకండి ఆ జంట గురించి మనకి ఎందుకండి పాపం వాళ్ళు ఆ సందర్భంలో చిన్న పాట ఉంది ఓ పాట ఉంది బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ ఉంటాయి ఆ పాట అవునా బ్యూటిఫుల్ లైన్స్ అంటే చెవి కోసుకుంటా పాడేసేయండమ్మా పంజరంలో పసిపాప నా జంట నువ్వుంటే చాలు బ్రతికంత అడుగు నా అడుగేసి తోడు నీడై నా జంట నువ్వుంటే చాలు బ్రతికంత పచ్చలు పగడాలు చెప్పిన కళలు నచ్చిన మహారాజు మెచ్చేటి సిరులు నా నువ్వు ఉంటే చాలు బ్రత శకుంతల గారు మంచి పదాలు ఉన్నాయి మీరు పాడిన దాంట్లో అండ్ అలాగే హిందీ పాట కూడా పాడారు కదా మొత్తానికి అయితే రెండు సాంగ్స్ తోటి మన కార్యక్రమం స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే మై డియర్ మామా ఇస్ ఎన్ మామీస్ మరి ఈరోజు షారుక్ ఖాన్ మూవీ అలాగే ఒకే ఒక్క మూవీ షారుక్ ఖాన్ తీశారు అమితాబ్ బచ్చన్ తీశారు అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా తీశారు ఇంతకీ ఏంట ఆ మూవీ ఒకటే పేరు మూవీ పేరు ఒకటే కానీ షారుక్ ఖాన్ తీశారు అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తీశారు అలాగే చిరంజీవి గారు కూడా అదే మూవీ తీశారు ఆ మూవీ ఏంటో మీకేమైనా తెలుసా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఎస్ ఫోటో దిగేద్దామా అందరం యా ఫోటో దిగాలంటే ఎంత బాగా రెడీ అవుతారో మన వాళ్ళు అందరం కలిసి ఒక గ్రూప్ ఫోటో దిగుదామండి అంటే ఒక్క నిమిషం ఆగవా ఒక్క నిమిషం ఆగవా అని చెప్పేసి లోపలికి వెళ్ళి అరగంట తర్వాత వస్తారు 
అంటే ఆ ఫోటోకు ఉన్నటువంటి మజ అటువంటిది అనమాట కానీ స్విమ్మింగ్ ఫుల్లో ఫోటో దిగుదాం లోపల కూర్చొని దిగాలి అంటే మాత్రం అచ్చ బాబోయినా వల్ల కాదని కానీ ఒక ఫోటో చాలా వైరల్ అవుతుంది రాయల్ కెనడియన్ నేవీ డ్రైవర్లో ఫోటో ఒకటి నెట్టింట్లో వైరల్ అవుతుంది ఈ ఫోటోలో ఉన్నటువంటి విశేషం ఏంటంటే ట్రైనింగ్ను పూర్తి చేసుకున్నటువంటి డ్రైవర్లు వారి ఫోటోను చరిత్రలో అందరు గుర్తుంచుకునేలా స్విమ్మింగ్ పూల్లో ఫోటో దిగారు అంతేకాకుండా వారి ట్రైనర్లతో పాటు జాతీయ జెండాలో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఈ ఫోటో దిగారనమాట దీంతో నీటి అడుగున ఫోటో దిగినటువంటి మొట్టమొదటి నేవీ ట్రైనర్లుగా నిలిచిపోయారు ఒక స్విమ్మింగ్ పూల్లో మంచిగా చీరలు వేశారు గట్టివి ఓకే కరెక్ట్గా నలుగురు నలుగురు ఎనిమిది ఎనిమిది మంది యా సో ఎనిమిది మంది ఉన్నారు అది చీరలు పైకి రాకుండా అడ్జస్ట్ చేయడం జరిగిందనమాట ఒకేసారి వన్ టూ త్రీ గో అనగానే అందరూ స్విమ్మింగ్ పూల్లోకి దిగేసి ఎవరు చే చీరలో వాళ్ళు కూర్చోవాలన్నమాట జస్ట్ ఎందుకంటే ఆల్రెడీ అక్కడ కెమెరామెన్ రెడీగా ఉన్నాడు కెమెరా లోపల పెట్టేస్తే అది ఎప్పుడైనా దిగొచ్చు అనమాట అట్లా ఒక నాలుగైదు ప్రయత్నాలు చేశారు లాస్ట్కు అందరూ ఒకేసారి దిగారు దిగిన తర్వాత ఒకేసారి చక్కన ఫోటో క్లిక్ అనిపించారు అది నీటి అడుగు భాగంలో తీసినట్టుగా ఉంది ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంది ఫోటో అలా దిగాలి ఫోటో అంటే ఇక మనోళ్ళు ఉన్నారు ఫోటో దిగమంటే ఆగమాగం చేస్తారు మొత్తం ఓకే ఇక ట్విట్టర్ గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం దాని తర్వాత ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ విషయం యా నందిని మహిళలు మగవారి కంటే ఎందులోనూ తక్కువ కాదని బెంగళూరుకు చెందినటువంటి నందిని నిరూపిస్తోంది రెండేళ్ల క్రితం ఫుడ్ బిజినెస్లో నష్టపోయినటువంటి నందిని ఊబర్లో క్యాబ్ డ్రైవర్గా పనిచేయడం ప్రారంభించింది అనమాట తాజాగా రాహుల్ అనే వ్యక్తి ఊబర్లో క్యాబ్ బుక్ చేసుకోగా నందిని తన కూతురుతో వచ్చి పికప్ చేసుకుంది నందిని గురించి తెలుసుకున్నటువంటి రాహుల్ ఈ సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాడు అనమాట ఫుడ్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేశారు సో అది లాస్ అయిపోయింది అయినా కూడా పర్వాలేదు ఆమె క్యాబ్ డ్రైవర్గా రాణిస్తోంది ఒకటి కాకుంటే దేవుడు ఎక్కడ అన్ని దారులు మూసుకుపోయినప్పుడు ఏదో ఒక దారి మన కోసం రెడీగా ఉంటుందండి ఎంత గొప్ప మాట ఎస్ ఎవరు ఫోన్ చేయకున్నా ఎవరో ఒకరు మన కోసం ఫోన్ చేస్తూనే ఉంటారండి ప్రసాద్ గారికి నమస్కారం అయ్యా ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను మామా ఇండియాలోనే ఉన్నారా అమెరికాలోనే ఉన్నారా మామా కొత్త రోజు అబ్బాయి పెళ్లి చేయాలి మామా అబ్బాయి పెళ్లి బాధ్యత తీర్చుకోవద్దు ఏ అబ్బాయి పెళ్ళి అంటారు ఎక్కడ మామా మీ అబ్బాయి మీ అబ్బాయి గురించి కాదు మా అబ్బాయి పెళ్లి చేయాలి నాకు అమ్మాయి అబ్బాయి అమ్మాయికి ఎప్పుడో పెళ్లి చేశాను మనవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అబ్బాయికి పెళ్లి చేయాలి కదా మీ అబ్బాయి ఎక్కడ ఉంటాడు పెళ్లి గురుగాంలో ఉంటాడు గురుగాంలో గురుగాంలో ఉన్న వాళ్ళకి పెళ్ళేందుకు సార్ సార్ వాళ్ళు వాళ్ళు అక్కడ గ్రో అప్ అవుతున్నారు గురుగావ్లో ఓకే అమ్మాయిలు ప్యాకేజీలు చూస్తున్నారు పదిహేను ఇరవై లక్షలు ఓకే సో ఇప్పుడు మాట్లాడే టాపిక్ మీద తేరే బాహోమే మరణ హై హమ్ అని ఉంది కదా నా జీవితంలో ఇప్పుడు నాకు సిక్స్టీ ఎయిట్ ఇయర్స్ ఇప్పటి వరకు నేను ఎక్కడా చూడలే బాహోమే మరణ ఓకే ఎందుకు రాస్తారు మామా ఈ కవి అంటే తెలుగులో ఏమనుకుంటున్నారు దాని మీనింగ్ మీరు అదే నీ ఒళ్ళో నేను చచ్చిపోవాలి అని ఓకే బాహోమే అంటే బాహో అంటే భుజాలు ఈ చేతులు అన్ని వస్తాయి కదా అలా పట్టుకుని ఒకళ్ళు ఒకళ్ళు కానీ కొన్ని కేసెస్లో మాత్రం భర్త చనిపోయిన అరగంటకి భార్య చనిపోవడం లేకపోతే అదే రోజు భార్య చనిపోయిన ఒక రోజులో భర్త చనిపోవడం ఇటువంటి జరుగుతున్నాయి మామా అంతవరకు ఐ సపోర్ట్ అంటే నేను ఎగ్రీ అవుతాను బట్ ఇది మాత్రం చాలా రేరేమో అసలు జరిగిందో లేదో కూడా తెలియదు యా అలాగే భర్త ఒళ్ళు భార్య పడుకుందట మామ పడుకొని ఇక చివరిగా మాట్లాడుతుంది అనమాట ఏమండి ఒకవేళ నేను పోతే మీరు నా శారీస్ అన్ని ఎవరికి ఇస్తారండి అయ్యి ఎవరికి ఎవరికి ఇస్తాలే ఏ ఎందుకు బాధపడతావు నువ్వు ఎందుకు అట్లా మాట్లాడతావు ఎవరికి ఎవరికి ఇస్తుంది ఏమండి ఒకవేళ నేను పోతే ఈ బంగారు ఆభరణాలన్నీ ఎవరికి ఇస్తారండి 
అరే నువ్వు ఊకే నువ్వు టెన్షన్ పెట్టకు నేను ఎవరికో ఎవరికి ఇస్త తీయరాదు ఎందుకంత టెన్షన్ పడుతున్నావు సరేనండి మరి నా చెవుల జూకాలు ఉంటాయి కదండి చాలా వెరైటీస్ కొన్నాను నా నా లైఫ్ అంతా అవే కొన్నానండి ఓకే కొన్ని వేల లక్షల జూకాలు ఉన్నాయి ఇంట్లో అవి ఎవరికి ఇస్తారు అరే ఎవరికో ఎవరికి ఇస్తాలే సరే నాకు చెప్పులు అంటే కూడా చాలా ఇష్టం అండి చాలా జతల చెప్పులు ఉన్నాయి ఇంట్లో అది అది ఎవరికన్నా ఇస్తావా అంటే ఎవరికి ఇస్తారు వాళ్ళకైతే సరిపోతున్నట వాళ్ళ సైజ్ వేరు వాళ్ళ సైజ్ వేరే అనంగనే కథ ఒక గంట తర్వాత ఇద్దరు వాళ్ళ హాస్పిటల్లో ఉన్నారట వీడో బెడ్ మీద ఆమ బెడ్ మీద ఉన్నారట తొందరపడి నిర్ణయాలు ఎప్పుడు తీసుకోవద్దు మామ హలో ప్రసాద్ మామ పూర్ కనెక్షన్ వస్తుంది ప్రసాద్ మామ ఎక్కడున్నాడు ఏంటి యా అలాగే ఒక ఫ్రెండ్ అంటున్నాడు అనమాట అరే చాలా ఒంటరిగా అనిపిస్తుంది రా మహేష్ అనగానే అరే నువ్వెప్పుడు అలా ఒంటరిగా ఫీల్ అవ్వకరా నేను మీకు లేమా చెప్పు అని చెప్పేసి నేను అన్నాను అనమాట ఒంటరిగా అసలు ఫీల్ కావద్దురా నేను ఉన్నాను కదరా నీకు ఏ హెల్ప్ కావాలన్నా అడుగురా సరేనా నువ్వేం బాధపడకు అని చెప్పేసి నేను మెసేజ్ చేశాను వాడన్నాడు అరే అర్జెంటుగా ఒక టెన్ కేస్ ఏం చేయరా పనుంది అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట ఎంబడే నేనో మెసేజ్ చేశాను అరే ఒక్కోసారి ఒంటరిగా ఉండడమే బెటర్ రా మా అబ్బాయి అని చెప్పేసి పెట్టాను సో అలా ఫ్రెండ్స్ మధ్య చాటింగ్ చాలా బాగుంటుందన్నమాట అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సలహాదారునిగా ఏపీ ప్రభుత్వం నియమించిన మన నట్ మన అలీని సినీ నటుని నియమించడం జరిగిందనమాట సో సీఎం ఏ చెప్తే అది చేస్తానని చెప్పేసి మొత్తానికైతే ఒక సినీ నటుడు రాజకీయంలోకి ప్రవేశించి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా ప్రతినిధిగా చేయడం గుడ్ జాబ్ అలాగే కెనడాలో జరిగినటువంటి రోడ్డు ప్రమాదంలో గాయపడినటువంటి నటి రంభా ఆమె కుమార్తె షాషా ఆసుపత్రిలో చికిత్స తీసుకుని ఇంటికి చేరుకున్నారు ఈ సందర్భంగా రంభ అభిమానులకు థ్యాంక్స్ చెప్పింది స్నేహితులు కుటుంబ సభ్యులకు మా ఆరోగ్యం గురించి ప్రార్థించినటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కృతజ్ఞతలు అని చెప్పేసి అంటున్నారు అందులో నేను కూడా ఉన్నా సో ఇప్పుడు మేము కోలుకున్నాము మీరు మా మీద చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ అభిమానానికి ఎప్పుడు రుణపడి ఉంటామని చెప్పి సోషల్ మీడియాలో చెప్పారనమాట కెనడాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది సో లక్కీగా వాళ్ళు సేవ్ అయ్యారనమాట సో ఎట్లా రంభా నువ్వు జాగ్రత్తగా ఉండాలి కదా ఎందుకంటే మీరు అక్కడ కెనడాకి వెళ్ళేసి డ్రైవింగ్ అది ఇది ఎందుకు బెంగళూరులో ఉన్నారు మంచిగా ఉండండి చాలామంది అభిమానులు ఉన్నారు మీకు మొన్నటి వరకు నేను అభిమానుడు కాదు బట్ మళ్ళ మళ్ళీ టూ త్రీ ఇయర్స్ నుండి మళ్ళా మీ దగ్గరికే వచ్చాను నేను ఓకే సో మీరు యూనిట్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ హెల్త్ ఓకే అండ్ అలాగే మరింత క్షీణించినటువంటి పుతిన్ ఆరోగ్యం గురించి మనం మాట్లాడదాం రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉందంటూ మరోసారి వార్తల్లో చక్కలు కొడుతున్నాయి ఉక్రెయిన్తో యుద్ధం మొదలైనప్పుడు క్యాన్సర్ వల్ల పుతిన్ ఆరోగ్యం క్షీణించిందంటూ ప్రచారం జరుగుతోంది తాజాగా ఆయన ఆరోగ్యం మరింత దిగజారిందని చెప్పేసి ఇంజక్షన్ల ధాటికి అతని చేతులు నల్లగా అయిపోవడమే అందుకు నిదర్శనం అంటూ సమాచారం అందిందని చెప్పేసి బ్రిటన్ మాజీ ఆర్మీ అధికారి అలాగే చట్ట సభ్యుడు రిచర్డ్ డన్ డన్నాట్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేయడం జరిగింది అనమాట ఎనివే వాళ్ళు వాళ్ళు చేసుకుంటారు సార్ నా భార్య కొడుతుంది సార్ నేనేం చేయాలి సార్ అని ఒక ఆయన ప్రధాని కార్యాలయానికి బెంగళూరుకు చెందినటువంటి నందన ఆచార్య ట్విట్టర్ ద్వారా ఒక ఫిర్యాదు చేశాడట నన్ను నా భార్య కొడుతుంది మీరే ఎలానైనా రక్షించాలి అని చెప్పేసి చాలామంది భార్యలు కొడతారు చెప్పుకుంటున్నారండి మనకి ఇప్పటి వరకు గత నాలుగైదు సంవత్సరాల నుంచి వెళ్ళి మామూలుగా పడలేదు అయినా కూడా సింహం సింహం మనం సింహం పైనే కదండి ఆదిలక్ష్మి కూర్చునేది లక్ష్మీదేవత కూర్చునేది సింహం పైనే కాదు సార్ అమ్మవారు కూర్చునేది సింహం పైనే కాదు సార్ యా అయితే సో నాకు ఎవరైనా సహాయం చేస్తారా ఎందుకంటే నేను పురుషుడిని అని ఆచార్య అందులో పేర్కొన్నారనమాట మీరు గొప్పగా చెప్పే నారీశక్తి ఇదేనా 
నేను ఆమెపై గృహింస కేసు పెట్టవచ్చా లేదా అని చెప్పేసి ఆ ట్వీట్లో ప్రశ్నించాడు ఆయన పిఎంఓ క్యాంప్ ఆఫీస్ నుండి ఎలాంటి రిప్లై అయితే రాలేదట మరి హలో ఖజా నమస్తే మామా ఏ నమస్తే ఎలా ఉన్నారు చాలా బాగున్నా గుడ్ మామా గుంటూరులో చలి పెడుతుందా బాగా చలెక్కిపోయింది కదా ఇక్కడ కూడా బాగా చలెక్కిపోయింది వాయిసులు అన్ని చేంజ్ అయిపోతున్నాయి జలుబులు జలుబులు ముక్కులు కారుతూ ఉన్నాయి గుంటూరులో అరండల్పేట ఉంది కదా ఈ అరండల్పేట నుండి మంగళగిరికి వెళ్తుంటే ఇద్దరు లవర్స్ అంటే ఇద్దరు భార్య భర్తలు వెళ్తున్నారట అంటే ఇద్దరు లవర్స్ వెళ్తున్నారట ఎక్కడ కారులో సరే వెళ్తుంటే ఆయన అరవై స్పీడ్లో డెబ్బై స్పీడ్లో వెళ్తున్నాడు అనమాట మామూలు ఏనక బస్ వస్తుంది నువ్వు పక్క జరుగు ఫస్ట్ జరిగిన జరిగినవా ఎందుకంటే నాతో మాట్లాడుకుంటూ మళ్ళీ బస్ ఎదురుగా పోయినావు అనుకో మామా ఎందుకు ఆయన హారన్ హార్న్ కొడుతున్నాడు మామా బస్సు డ్రైవర్ హారన్ బలే ఉంటుందో ఓకే అయితే సరే ఇక వీళ్ళిద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి ఇద్దరు కారులో వెళ్తున్నారు స్పీడ్గా వెళ్తుంటే అరవై స్పీడ్లో వెళ్తున్నారు డెబ్బై స్పీడ్లో వెళ్తున్నాడు వెళ్తుంటే ఈ అమ్మాయి అన్నది అనమాట మీరు సింగిల్ హ్యాండ్ తోటి డ్రైవ్ చేయగలరా కార్ని అన్నది అనమాట అనగానే ఓ వై నాట్ ఇట్స్ వెరీ ఈజీ ఫార్ మీ అని చెప్పేసి సింగిల్గా జస్ట్ సింగిల్ హ్యాండ్తో కార్ డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు అమ్మ అడిగాడట ఎందుకు నన్ను సింగిల్ హ్యాండ్తో డ్రైవ్ చేయమన్నానంటే ఏం లేదు ఇక నేను ఖర్చు ఫీస్తున్నా నీ ఒక్కో అర్థం తోడుచుకోవాలన్నదట మా అటువంటి పరిస్థితి పగోడు కూడా రావద్దు అంటే లవర్స్ ముందు భార్య ముందు ముక్కు కారితే తుడుచుకుంటే మంచిగా అనిపించదు బాగా అసలు ఎనివే యా చెప్పండి మామా మరి ఎట్లా ఏం చేస్తున్నారు అయితే మీ గుంటూరు వాళ్ళు చదువుతామా బాగుంది పరిస్థితులు అయితే అనుకూలంగానే ఉన్నాయి అంత బా అంత బాగానే ఉందా అయితే మరి షారుక్ ఖాన్ పుట్టినరోజు ఈరోజు షారుక్ ఖాన్ అనగానే మీకు ఏ సినిమా గుర్తొస్తుంది మా డిడిఎల్ మామా డిడిఎల్ ఇంతమందే పాట ప్లే చేసాం మనం డిడిఎల్ ది అవునవునవును ఆ సినిమాకు చరిత్ర ఉంది మామా ఓకే ముంబైలోని నవరంగ్ అనే థియేటర్ లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ప్రదర్శించిన ఏకైక చిత్రం అదొకటే ఓకే ఒకే థియేటర్ లో ఇరవై ఐదు సంవత్సరాలు ఓ మై గాడ్ నైస్ ఓ మై గాడ్ అలాంటి చరిత్ర ఒక షారుఖ్ ఖాన్ కే ఉంది అలాగే ప్రపంచంలోనే అతి ఎక్కువగా డబ్బులు సంపాదించిన సినిమా యాక్టర్ కూడా రెండోవాడు షారుఖ్ ఖాన్ అది పోయింది అది ఎప్పుడు చాలా మంది వాళ్ళు వచ్చారు వచ్చేసారు మామా ఏంది మామా ఇప్పుడు మనోళ్ళు ఆగమహం చేస్తున్నారు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి ఏదో డబ్బులు సడన్ గా ఒక యాప్ రెడీ చేస్తున్నారు యాప్ క్లిక్ అయిపోతుంది బోల్డ్ అంత డబ్బులు వచ్చేస్తున్నాయి డౌన్లోడ్ చేసుకున్న వాళ్ళు ఇప్పుడు చూడు రాదు ఎట్లా అయిపోయిందో పరిస్థితి అంటే మరి మొన్ననైతే నేనైతే టాప్ టెన్ చదివాను టాప్ టెన్ లో కాకుంటే ద మోస్ట్ ఇన్స్పైరింగ్ పర్సన్ లో ఉన్నాడు ఈయన తక్కువ టైంలో ఎక్కువ పేరు సంపాదించాడు మా అంతే మామా ఇప్పుడు చాలా మంది కోట్లు కోట్లు ఉన్నా ఎవరు నా దగ్గర లేవు నా దగ్గర లేవు అని చెప్పేసి అనుకుంటారు మా అంతే అట్లా ఉంటది అనమాట బట్ ఎనివే మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే షారుఖ్ ఖాన్ హిందీలో అంటే హిందీలో షారుఖ్ ఖాన్ ఒక పేరుతోటి ఒక మూవీ తీశాడు మామా అలాగే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ఒక మూవీ తీశారు చిరంజీవి గారు కూడా ఒక మూవీ తీశారు మామా ఒకటి సినిమా పేరుతోటి చిరంజీవి గారు కూడా తీశారా డాన్ అని ఉంది ఇంకా డాన్ చిరంజీవి కాదే డాన్ చిరంజీవి కాదు కదా డాన్ నాగార్జున కదా మామ షారుఖ్ ఖాన్ ఉంది తర్వాత బట్ మీరు చేయండి ఒకే సినిమా ముగ్గురు చేశారు మా ఇప్పుడు నేను నోరు జారాను లైట్ గా లక్కీగా మీరు ఇన్లేదు మావాసారి ఏ లేదు 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 ఒక్కసారి ఏది మావా మీరు రెడీగా ఉండాలి ఎన్నిసార్లు ఇంటిస్తారు మావా But anyway, thank you very much, Mama. Have a nice day. Thank you, Mama. Bye. All right.
సో మూన్ లైటింగ్కు టెక్ మహేంద్ర సానుకూలం తమ ఉద్యోగులు ఖాళీ సమయాల్లో ఇతర కంపెనీల్లోనూ పని చేసుకునేందుకు అనుమతించేలా మూన్ లైటింగ్ విధానాన్ని రూపొందిస్తామని టెక్ మహేంద్ర సీఈఓ గుర్నాని తెలిపారనమాట గుర్నాని అయితే కంపెనీ నిబంధనలకు అనుగుణంగా నడుచుకోవాలని చెప్పేసి వేరే చోట ఏ పని చేస్తున్నారో కూడా వెల్లడించాల్సి ఉంటుందని చెప్పారు తమ కంపెనీ తొంభై దేశాల్లో కార్యకలాపాలు కొనసాగిస్తోందని అన్ని ప్రాంతాల్లో చట్టాలని అనుసరించాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి అన్నారు నేను ఈ కంపెనీలో పనిచేస్తున్నానని చెప్పేసి ఎవరన్నా చెప్తారండి అసలు మూన్ లైటింగ్ అంటేనే ఏం తెలియకుండా రెండో పని చేయడం సరే ఆ ఇందులో పిఎఫ్ కట్ అయింది అనుకో అందులో ఇందులో కూడా మీ పిఎఫ్ కట్ ఓ తూ 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 అమ్మ అమ్మ ఉన్న జాబ్ కేసర్ వస్తుందండి ఎందుకండి హాయిగా ఉన్న జాబ్ చేసుకోక చక్కగా దీని మీదే కాన్సన్ట్రేట్ చేయక ఈ మూన్ లైటింగ్ గ్రీన్ లైటింగ్ అని చెప్పేసి ఆ మహా అంటే ఎయిట్ అవర్స్ ఇందులో పనిచేస్తారు ఇంకొక ఫోర్ అవర్స్ ఎక్స్ట్రా చేశారనుకో దానివల్ల స్ట్రెస్ అయితే స్ట్రెస్ వచ్చేసి టైర్డ్ అయిపోయి డిప్రెషన్ లాగా వెళ్ళిపోయి సరిగ్గా ఫుడ్ తినక ఆలోచించేసి మైండ్ని ఎక్కువసేపు ఆలోచించొద్దండి ఉన్న కాడికి చాలు డబ్బులు మూన్ లైటింగ్ అని చెప్పేసి మీ ఆరోగ్యం ఖరాబ్ చేసుకోవద్దు అని బయట అంటున్నారు నేనైతే అనట్లేదు భార్య మూన్ లైటింగు భర్త మూన్ లైటింగ్ ఒక ఆయన ఈవినింగ్ మంచిగా బనీను లింగ్ వేసుకొని బిల్డింగ్ పైకి ఎక్కాడట నైటు ఏమండి ఏం చేస్తున్నారు మీరు మూన్ లైటింగ్ అంటే మూన్ వెనుగుల్లో లైటింగ్ కొడతా పెట్టరా నువ్వు లేదు బేబీ మూన్ లైటింగ్ అంటే అది కాదు ఇప్పుడు మన కంపెనీ మనం జాబ్ చేస్తున్నాం కదా ఎవరు తెలియకుండా ఇక వేరే కంపెనీలో జాబ్ చేస్తున్నా నేను అందుకోసమే చదువుకో 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 అంటే చదువుకోవు కదా నేను అవునా మీరు ఇంకో జాబ్ చేస్తున్నారా ఏమండి నా నగల కోసం నా శారీస్ కోసం నా ఆరోగ్యం కోసం నా చెప్పుల కోసం మీరు ఇంత రెండో జాబ్ కూడా చేస్తున్నారంటే మీరు మామూలు వ్యక్తులు కాదండి మరి నువ్వు కూడా రెండో జాబ్ చేస్తావా రేపటి నుండి నేను చేయ అమ్మో నేను అసలే చేయలేను అండ్ మూన్ లైటింగ్ జాబ్ చేసేలో అంటే వందకు తొంభై తొమ్మిది శాతం అంతా మగవాళ్ళే ఉన్నారని నిజమే నా ఏమో కొన్ని సర్వేలు చెప్తున్నాయి ఓకే ఎనివే ఇక మునుగోడులో నెల రోజులుగా జరిగినటువంటి ప్రగతి ఏం ప్రగతి ఏందో మనకు తెలియదు కానీ రెండు వందల కోట్ల పైగా లిక్కర్ అమ్మకాలు జరిగినాయట ఓకే అండ్ అలాగే పదహారు వందల యాభై మూడు రూపాయలు కట్టాల్సిందేనండో ఈ మీరు ట్విట్టర్ వాడుతున్నారా అయితే ఇది మీకోసమే బ్లూటిక్ ఉన్నవాళ్ళు తొంభై రోజుల్లో సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకోండి లేదంటే బ్లూటిక్ను కోల్పోవడానికి సిద్ధంగా ఉండండి అని చెప్పేసి ట్విట్టర్స్ కొత్త సీఈఓ ఎలెన్ మస్క్ ప్రకటించారు సబ్స్క్రిప్షన్ తీసుకుంటే పదహారు వందల యాభై మూడు రూపాయలు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి అంటున్నారు అనమాట సో మరి మామ మస్క్ మామ చాలా డిఫరెంట్గా చెప్తూ ఉంటాడు అనమాట అలాగే ఫుడ్ నచ్చిందని చెప్పేసి డెలివరీ బాయ్ తినేసి మెసేజ్ చేశాడు ఆన్లైన్లో ఆర్డర్ చేసిన ఫుడ్ డెలివరీ బాయ్ తినేసి మెసేజ్ పెట్టినటువంటి ఘటన యూకేలో జరిగింది లియామ్ అనే ఒక బ్రిటిష్ వ్యక్తి ఆన్లైన్లో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేయగా కొంత సమయం తర్వాత డెలివరీ బాయ్ నుంచి ఒక మెసేజ్ వచ్చేసింది ఆ మెసేజ్లో మీరు ఆర్డర్ చేసినటువంటి ఫుడ్ చాలా రుచిగా ఉందండి చాలా టేస్ట్గా ఉంది ఫుడ్ నేను తినేశాను కావాలంటే మీరు డెలివరీ కంపెనీకి ఫిర్యాదు చేసుకోండి అని చెప్పేసి చెప్పాడనమాట మొన్న నాకు కూడా ఇలానే జరిగింది మోసం చేశారు నన్ను ఫుడ్ డెలివరీ అయిందని చెప్పేసి డెలివరీ చేయకుండా క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోయారు మొత్తం నేను వానికి కాల్ చేద్దామంటే లిఫ్ట్ చేయడు ఫోను ఇక మెయిల్స్ మీద మెయిల్స్ మీద మెయిల్స్ పెట్టాను మెయిల్స్ నో రిప్లై ఏం చేస్తాం మళ్ళీ వేరే దాంట్లో ఎందుకంటే ఒకటి ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఫుడ్ వచ్చినప్పుడు ఫుడ్ వచ్చేంత వరకు అట్లనే ఉండాలి మీరు ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసి మీ అమ్మతో మాట్లాడుకుంటున్నారు అనుకోండి ఇండియాలో ఉన్నటువంటి అమ్మతోటి కథ వచ్చి వాళ్ళు రెస్పాండ్ కావట్లేదని చెప్పేసి మళ్ళా క్లోజ్ చేసుకొని వెళ్ళిపోతారు అండ్ ఐ కాల్ యూ సో మెనీ టైమ్స్ ఐ కాల్ యూ త్రీ టైమ్స్ బట్ యువర్ పీపుల్ హవ్ నాట్ లిఫ్ట్ మై కాల్ అని చెప్పేసి చెప్పేస్తారు చిమ్మపుడు శ్రీరామూర్తి గారు వచ్చారు గురుగారు చాలా రోజుల తర్వాత ఆయన గొంతు వింటున్నాం అయ్యా నమస్కారం నమస్కారం అండి
నోరిప్పలే అంటే నోరిప్పలే నోరిప్పు నోరు ఇప్పలేదనా నోరిప్పలే అయ్యా రెండు ఒకటే కదా రెండు అండి నోరిప్పలే నోరిప్లై అంతే గురు గారు తెలుగులో ఉంది సార్ తమాషా అది ఒక ఈ మధ్య ఒక ఒక నెల రోజుల క్రితం అష్టావధానాన్ని పిలిచారు నన్ను అష్టావధానం శతావధానం సహస్రావధానం మరి మీ మీరు వీరే ఉంటారు మీరు ఇప్పుడైనా అష్టావధానం చూసారా అష్టావధానం నేను చూ అంటే ఏదో యూట్యూబ్ లో చూశాను కానీ ప్రత్యక్షంగా చూడలే గురు గారు ఒక్కసారి ఈ హస్ట అష్టావధానము సహస్రావధానము అలాగే హాస్య అవధానం అంటే ఏందో చెప్పండి మూడు అష్టావధానం అంటే ఎనిమిది అష్ట అంటే ఎనిమిది ఎనిమిది కదా మధ్యలో అవధాని గారు కూర్చుంటారు ఎనిమిది మంది ఎనిమిది రకాల ప్రశ్నలు అడుగుతుంటారు అన్నమాట అడుగుతుంటే ఆ ప్రశ్నలకు తగ్గట్టుగా పద్యాల్లో చెప్పాలి ఈయన ఓకే పద్యాల్లో మాటలు చెప్పడం కాదు ఈ ఎనిమిది మందిను ఒక అప్రస్తుత ప్రసంగి అని ఉంటాడు అప్రస్తుత ప్రసంగి కూడా అని ఉంటాడు అప్రస్తుత ప్రసంగి అంటే అర్థం ఏంటంటే పక్క వాడు ఏదైనా ప్రశ్న అడుగుతుండే ఈయన పద్యం కోసం దానికోసం ఆలోచిస్తూ ఉంటే ఆలోచన నుంచి వైముఖం వైముఖ్యం చెంద చెందే విధంగా చేయడానికి అంటే డైవర్ట్ చేయడం కోసం అనమాట ఆ ఆలోచన ఏదో విధంగా భగ్నం చేయడం కోసం అని పక్కలే అప్రస్తుత ప్రసంగా కూడా ఉంటాడు వాడు ఏమైనా అడుగుతున్నాడు పిచ్చి పిచ్చి క్వశ్చన్ అడుగుతుంటాడు ఏమండి అవసరాలు గారు బెండకాయ జిగురుగా ఉంటుంది ఎందుకండి అని అడుగుతాడు ఈయన వెంటనే దానికి తగిన సమాధానం చెప్పి మళ్ళీ ఆలోచనలు పడాలి పద్యంలో అట్లా ఎనిమిది మంది ప్రశ్నలు చెప్తుంటే వీడు అడ్డం పడుతుంటాడు సైంధవుల్లాగా మధ్యలో అడ్డం పడుతుంటాడు అనమాట అట్లా అడ్డం పడుతుంటే ఒకసారి ఏమైందంటే నేను నాకు ఒక ఐటమ్ ఇచ్చారు నేను పృచ్చకుడిగా ఉన్నాను నన్ను పురాణ పట్టణం చేయమన్నారు ఏదో పురాణాల నుంచి పద్యాలు పాడుతుంటే ఆయన ఈ పద్యం ఎక్కడిది రిఫరెన్స్ టు కాంటెస్ట్ అనమాట మనకు ఇంగ్లీష్ లో ఉంటుంది కదా రిఫరెన్స్ టు కాంటెస్ట్ అది ఎవరు ఎవరితో ఏ సందర్భంలో అన్నారు అని ఓకే అలాగా ఈ పద్యం ఎక్కడిది పోతన గారిదా శ్రీనాథుడిదా ఎర్రందా ఎవరి ఆ పద్యం సందర్భం ఏంటి దాని భావం అట్లా చెప్పాలన్నమాట అది ఆ పురాణం అనేది నాకు ఇచ్చారు అంటే కొద్దిగా ఏదో పద్యం పాడతారు వాళ్ళ పాప భ్రమ అందుకని వాళ్ళు ఇచ్చారు సరే అయిపోయింది అనుకో నాకు అంత పక్కన మన అప్రస్తుత ప్రసంగం అన్న అన్నాడు కదా గురువు గారు గురువు గారు అవధాని గారు నేను రంభని ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తారండి అని అడిగారు అంటే అవధాని గారు ఏమన్నారంటే నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఆస్వాదించి ఆనందాన్ని అనుభవిస్తాను ఆయన అన్నాడు అందరూ బిత్తరపోయారు ఇంటికి వెళ్ళి ఇంటికి వెళ్ళి నేను ఇంటికి వెళ్ళి ఆస్వాదించి ఆనందిస్తాను నాయన నాయన ఆస్వాదించి ఆనందిస్తాను నాయన అన్నాడు రంభరి ఇవ్వడం ఏంటి ఆస్వాదించడం ఏంటి ఆనందించడం ఏంటి అని నిశ్చేషలే చూస్తున్నారు సభలు వాళ్ళంతా అందరు అప్పుడు చెప్పాడనమాట అవధాని గారు ఈ పిచ్చగుడు కూడా తెలుగు కలవాడే తెలుగు కలవాడు చాలా జాగ్రత్తగా అడిగాడు అనమాట ఎక్కడ అసలీల అసభ్యం ఏ ఉండదు అక్కడ అష్టావధాన గారు మళ్ళీ అందరికి సభ అందరికి మరి అర్థం కావాలి కదా మరి ఈ మాట ఎందుకు అన్నాడు ఏమిటి అంటే మీరు రంభ అంటే రంభా ఫలం రంభా ఫలం అంటే అరటి పండు అరటి పండు ఇస్తే ఏం చేస్తాను ఆస్వాదిస్తాను చక్కగా తింటాను ఆనందిస్తాను హాయిగా ఉంది కదా అరటి పండు ఇస్తే నోట్లో పడి పండు కడుపులు అని ఆనందిస్తాను అని చెప్పాడు సమాధానం అష్టావధాని గారు ఓకే ఫెంటాస్టిక్ అండి మొదలుకి ఆ విధంగా ఆరంభించాడు అనమాట చేశాడు అయ్యా ఆ విధంగా ఆ రంభోత్సవం చేశాడు ప్రారంభోత్సవం చేశాడా అనమాట ఆయన అడగడం కూడా ఏ అర్థంతో అడిగాడు ఆ అర్థాన్ని ఇక్కడ అవధాని గారు కూడా చక్కగా చెప్పాడు అనమాట అనుగ్రహించి అంటే పండితులు అలా సమర్థించుకుంటారు అనమాట అవునండి అవునండి అయ్యా అదేండి మొత్తానికైతే చక్కగా ఆరంభించారు గురువు గారు ధన్యవాదాలు మునుగోడు వెళ్ళారు కదా మునుగోడు వెళ్ళి అక్కడ డబ్బింగ్ ఆర్టిస్ట్ తయారు చేస్తే మీ అక్కడే ఉంటే ఇప్పుడు మాగతే కావాలి ఇక్కడ మేము ఎట్లా మీతో మాట్లాడటం ఎట్లా అక్కడి నుంచి లైవ్ ఇవ్వచ్చు ప్రతి ఇంటికి ఒక రేడియో పెట్టిస్తా అని చెప్పిన ప్రతి ఇంటికి ఒక రేడియో స్టేషన్ అని చెప్పేసి మీకు ఒక్క ఓటు కూడా పడదు ఒక్క ఓటు కూడా పడదు అయ్యో మా ఇంటి వాళ్ళే నాకు ఏరనుకుంటా 
పడే అవకాశం లేదంటారు అనమాట ఎనివే ఊరికే సరదాగా అన్నాడు గురువు గారు ధన్యవాదాలు అండి సుగుణశ్రీ గారు హాయ్ మ్యామ్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మామా ఎన్ని రోజులు చూసాం మామా లైవ్ లో మూడు రోజులు అవునా ఏమండి నేను నేను చెప్తానే ఉన్నా వాళ్ళకి దయచేసి నన్ను వాడేయొద్దు సార్ నన్ను వాడేయొద్దు అంటే లేదు లేదు మీరు రావాలి అని చెప్పేసి రేడియో జాకీని వాడేసుకుంటారా అండి వాళ్ళు ప్రచారానికి వాళ్ళు కొన్ని మేనిఫెస్టో ఇచ్చారు ఆ మేనిఫెస్టో అంతా కూడా చదివేసి గొంత అంతా పోయింది చదివి 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 మొత్తానికైతే నాలుగైదు మండలాలు కవర్ చేశాను మళ్ళీ వచ్చేసాను అనమాట చాలామంది అన్నారు ఏ మీరు ఎంత బాగా మాట్లాడుతున్నారండి ఇంత బాగా అసలు మీరు మాట్లాడుతుంటే ఇంత వేల మంది అట్రాక్ట్ అయ్యి అలానే ఉన్నారు మీరు మీ ఆలేరు నియోజకవర్గానికి మీ యాదాద్రి నియోజకవర్గానికి వెళ్ళేసి మీరు పోటీ చేయొచ్చు కదా అన్నారు మొన్న ఐ సైడ్ నో అండి అని నాకు ఇష్టం ఉండదు వాళ్ళు ఏదో పెద్దోళ్ళు పిలిచారు మేనిఫెస్టో గురించి చెప్పండి అన్నారు నేను నిజంగా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్యే అవుతున్నట ఖచ్చితంగా అవుతారు మామా మీ వాయిస్ కే పడిపోతారు అంతేనా ఎవరన్నా ఇన్వెస్ట్ చేస్తారో ఏమో ఒక్క నిమిషం ఉండు పోదాం మనల్ని మనల్ని ఒక్కసారి అడుగుదాం హలో ఎన్నో కదా చాలామంది మొన్న మునుగోడు క్యాంపెయినింగ్ వెళ్ళాను కదా పిలిచారు మరి నన్ను కూడా యాదాద్రి నుండి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయమంటావా అప్పుడు మీ మీ మహేష్ ఏం చేస్తున్నాడంటే మా మహేష్ ఎమ్మెల్యే అని నువ్వు చాలా గర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు కదా ఆలోచించి ఒకసారి ఏయ్ ఏయ్ కాబోయే మెయిన్ పట్టుకుని కొడతారే ఏమండి నేను ఎమ్మెల్యే అయినా ఎస్పీ అయినా ఈ దెబ్బతట్టు లేదండి నేను ఒకటే ఫీల్డ్లో ఉండాలి వేరే ఏ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళొద్దు మంచిగా హాయిగా వేసుకుంటున్నావు కదా అది ఎందుకు మళ్ళా అంటుంది ఓకే సుగుణశ్రీ గారు చెప్పండి అమ్మా మీకు షారుక్ ఖాన్ తెలుసా అవునమ్మా ఎన్ని సంవత్సరాలు అమ్మా షారుక్ ఖాన్ మరి తెలుసు అంటే షారుక్ ఖాన్ వాళ్ళ భార్య పేరు తెలుసా షారుక్ ఖాన్ వాళ్ళ చిన్న కొడుకు పేరు తెలుసా కొడుకు పేరు తెలియదు కానీ కూతురు పేరు తెలుసు మామా ఓకే అంటే బాలీవుడ్ సినిమాల ట్రెండును మార్చి ఇండియన్ సినిమాలో తనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి గుర్తింపును సాధించినటువంటి కింగ్ ఆఫ్ బాలీవుడ్గా ఎదిగినటువంటి షారుక్ ఖాన్ బర్త్డే ఈరోజు సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నారు ఈ సందర్భంగా లవ్ అండ్ రొమాంటిక్ సినిమాలతో మగ్గువాల మనసు దోచుకున్నటువంటి షారుక్ గురించి నెట్టింట స్పెషల్ వీడియోలు హల్చల్ చేస్తున్నాయి తన కెరీర్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు చేసినటువంటి సినిమాలతో క్రియేట్ చేసినటువంటి ఒక స్పెషల్ వీడియో ఉంది అది మనము అది ఆడియో రూపంలో కన్వర్ట్ చేసి వేస్తాను నేను చూసారా ఓకే అయితే ఒక ఆయన అడిగాడు అనమాట మహేష్ గారు ఒక స్ట్రిప్లో టెన్ ట్యాబ్లెట్స్ మాత్రమే ఎందుకు ఉంటాయండి అని చెప్పేసి అన్నాడు అనమాట మీరు ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి ఒక స్ట్రిప్లో టెన్ ట్యాబ్లెట్స్ మాత్రమే ఉంటాయండి అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం వరకు అన్ని టెన్ 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 ఉంటుండే అనమాట అయితే ఈ పద్ధతి రామాయణ కాలం నుండే ఉన్నది అనమాట ఆ సమయంలో ఒకసారి రావణాసురునికి తలనొప్పి వచ్చిందట అప్పటి నుండి అలా ఫిక్స్ అయ్యారు అని చెప్పేసి చెప్తున్నారు అన్నమాట పది ట్యాబ్లెట్లు రాసిచ్చారట అయ్యో మరి ఇప్పుడు చెప్పండి చూద్దాం ఏంటో నిజంగా ఏం జరిగిందో ఫాస్ట్ గా చెప్పాలి అంటే మా ఇంటి దగ్గర రియల్ గా జరిగింది ఒక తనకి టెన్ ఇయర్స్ నుంచి బ్రెయిన్ లో బాగాలేదనమాట హాస్పిటల్ వెళ్తే ఇప్పుడు అతనికి ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ అప్పుడే లేకపోతే మద్రాసు తీసుకెళ్తే డబ్బులు లేక ఇంటికి వచ్చేసారు పిట్స్ వస్తే మంచంలోనే ఉండేవాడు మా మొత్తము ఇది కొంచెం వయసు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మంచంలోనే బయట వేసేస్తారు అనమాట ఇంట్లో స్మెల్ భరించలేక కొంచెం నిరుపేదలు కదా మా ఈ మధ్య పిడుగు పడింది పిడుగు పడింది మా ఇంటున్నారా మా పిడుగు పడింది 
మా ఇంటి దగ్గర పిడుగు పడింది మా ఇంట్లో అనిపించింది కానీ మేము అప్పుడే బయటకు వెళ్ళాం అద్భుతం ఏమైందంటే వాళ్ళు నాలుగైదు రోజుల్లో చనిపోతారని ఎల్ఐసీలు ఈ పాలసీ చేసుకుని ఫ్లాట్ కొందామని అడ్వాన్స్ పెట్టి అంతా చేశారు మామ వాళ్ళమ్మ చూస్తా ఉంది అతను లేచి పరిగెత్తుతున్నాడు మామ చెప్పి వాళ్ళమ్మ మోర్చిపోయింది మామ అంటే మరణం అతన్ని జయించింది మామ ఆయన లేచి పరిగెత్తుతున్నాడు మనుషుల్లో నుంచి పిడుగుపడే లోపల ఇప్పుడు అందరూ ఆయన్ని చూడడానికి ఇంతకు వెళ్తున్నారు మా అంటే అతను టెన్ ఇయర్స్ జబ్బు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ లో అంటే తన గురించి తను మర్చిపోయి పరిగెత్తేస్తాడు మా మా నరాలు మొత్తం యాక్టివ్ అయ్యి బాగా తన పనులు తను చేసుకుంటున్నాడు నిజంగా చెప్పండి నేను అక్కడ ఉన్నారు ఇప్పుడు మీరు అంటే చూస్తాం కదా అది కాదు అది కాదు నేను అక్కడ ఉన్నటువంటి మీ 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 ప్లేస్ కి మీ మీ ప్లేస్ కి నేను ఒకరిని పంపిస్తాను మరి అవునా ఒకసారి లక్ష్మి గారి తోటి నువ్వు రేపేలు ఉండే మాట్లాడించండి మాట్లాడదాం మనం లక్ష్మి గారి తోటి తప్పకుండా మాట్లాడిస్తాను అదే నేను చాలా మందికి నాకు కూడా ఇన్స్పిరేషన్ కొద్ది బాగా నేను అలా అయిపోతాను కదా లైఫ్ లో ప్రతి ఒక్కరికి ఒక శక్తి అనేది ఉంది మనము పాజిటివ్ గా ఉండాలి ఏం కదా అని చెప్పి ఇంకా కల్పం ఎక్కువ పెరిగింది మా మనకు ఎప్పుడు ఏ విధంగా ఎందుకు ఎలా టర్న్ అవుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు అందుకోసం లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఏదో ఒక మిరాకిల్ జరుగుతూనే ఉంటుందండి జరుగుతుంది వాళ్ళు ఇది ఎల్ఐసీలు కూడా మా చేసుకొని అడ్వాన్స్ పెట్టి రెండు మూడు రోజుల్లో మరణిస్తారన్న వ్యక్తి లేచి పరిగెత్తితే మనం కూడా పడిపోతాం కదా మామ వాళ్ళమ్మ అలాగే పడిపోయిమేమని చెప్పేసి కానీ తేరుకొని చూస్తే అంటే అది మామ కావాలంటే మీరు కూడా రావచ్చు సో ఇది ఎట్లా అంటే పాపం ఒక్కొక్కసారి చాలా ఇబ్బంది మొన్న మా మా సిస్టర్ కాల్ చేశారు సో కాల్ చేసి అన్నయ్య ఒక విషయం చెప్పాలి మీకు అంటే ఏంటమ్మా చెప్పు అన్నాను మరి నా ఫ్రెండ్ శైలజ ఉంది కదా అన్నయ్య శైలజ ఇట్లా క్లాస్ రూమ్లో క్లాస్ చెప్తుంటే కింద పడిపోయింది అన్నయ్య అప్పటి నుండి ఇమీడియట్గా హైదరాబాద్ తీసుకెళ్లారట తీసుకెళ్లిన తర్వాత అమ్మాయికి మాటలు రావట్లేదు అన్నయ్య అని చెప్పేసి చెప్తున్నారనమాట నేనేం చెప్పిన అరే మరి ఎట్లా ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఎక్కడున్నారు ఏంటి అని చెప్పేసి నేను వాళ్ళ హస్బెండ్ కాల్ చేశాను చేసి అండ్ బాబుగారు ఎలా ఉన్నారు ఏంటి ఏమైంది అంటే ఏం లేదు మహేష్ ఇట్లా శైలు క్లాస్లో టీచర్గా చేస్తుంది అమ్మాయి క్లాస్ చెప్తూ 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 ఉన్నట్టుండి కింద పడిపోయిందట అప్పటి వరకు చాలా అనర్గలంగా మాట్లాడుతుంది అనమాట మంచిగా ఉంటుంది అమ్మాయి వాయిస్ కూడా అనయ్య అనయ్య అని పిలుస్తుంటుంది సడన్గా కింద పడిపోయిందట క్లాస్లో హైదరాబాద్ తీసుకొని రాగానే పెద్దగా అంటే ట్రీట్మెంట్ కూడా ఏం చేయలేదు కానీ నోటి మాట బంద్ అయింది అమ్మాయిది తర్వాత అబ్బా అది కాల్ చేసి నాతో ఏం చేయదో చెప్పాలనుకుంటుంది అన్నయ్య ఫోన్లో నేను అది అది ఏదో ట్రై చేస్తుంది బట్ ఎంత బాధ ఇస్తుంది అలా మాట్లాడుతుంటే అని చెప్పేసి ఇక ఓన్లీ చాటింగ్ ద్వారా చెప్తూ ఉంది అనమాట ఇదంతా మొన్న నాతో కూడా ఒకసారి మాట్లాడించాలని ప్రయత్నించారు పాపం అమ్మాయి అని వస్తుంది అనమాట మా బాబోయ్ ఎప్పుడు లైఫ్లో ఏ విధంగా ఏం టర్న్ అయ్యేది తెలియదు సో అందుకోసం ప్రతి ఒక్కరు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండే ప్రయత్నం చేయాలి అని చెప్పేసి బట్ ఎనివే మంచి మిరాకిల్ చెప్పారు ఆమె లైఫ్ లో కూడా మిరాకిల్ జరగాలని కోరుకున్నాను ఈ వేణు మాధవ్ ఏం చేస్తారంటే కేరళలో కేరళలో ఒక ఆశ్రమంలో చేరుతాడు అనమాట నా రెండు కాళ్ళు పడిపోయాయని అయితే వాళ్ళు నర్సులు వచ్చేసి వీడికి అన్ని సేవలు చేస్తూ ఉంటారు రోజు జీడిపప్పు మంచి మంచి ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటారు ఆయిల్ మంచిగా మసాజ్ చేస్తూ ఉంటాడు అది ఫ్రీ అనమాట యాక్చువల్గా వీడికి ఉద్యోగంలో ఏం లేదు మంచిగా మార్నింగ్ లేఫగానే కాఫీ బ్రేక్ఫాస్ట్ పెడతారు మధ్యాహ్నం అంతా కూడా వచ్చి మసాజ్ చేస్తారు మధ్యాహ్నం మంచిగా మసాజ్ చేస్తారు మళ్ళీ జీడిపప్పు 
అలాగే వాల్నట్స్ మంచి ఫుడ్ అవన్నీ ఇస్తారనమాట అయితే అందుకే ఎందుకు జూనియర్ ఎన్టీఆర్ పోతాడు పోయిన తర్వాత వీనికి డౌట్ వచ్చేస్తుంది జూనియర్ ఎన్టీఆర్కు డౌట్ వస్తుంది అనమాట ఇవేను మాధవగాడు ఏదో చేస్తున్నాడు అని చెప్పేసి ఒకరోజు ఇక కట్ట అందుకొని ఉరుకంగానే బాబు సచిపోయారు అని చెప్పేసి పరిగెడుతూ ఉంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది నాకు అలా అనిపిస్తుంది అండి పర్వాలేదండి పర్వాలేదు ఇట్స్ ఓకే నేను లక్ష్మి గారితో ఒకసారి మాట్లాడండి మంచిగా మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం ఓకే ఆల్ మీరు అడిగిన దానికి హీరోనా మామా చెప్పండి హీరో హీరో రాంగ్ ఆలోచించండి మీకు వచ్చేస్తుంది రాంగ్ ఏం కాదు అదే అదే మామా చిరంజీవి హీరో అనే మూవీ తీసాడా అమితాబ్ బచ్చన్ హీరో అనే సినిమా తీసాడా షారుఖ్ ఖాన్ హీరో అనే మూవీ తీసాడా అయితే ఇదే కరెక్ట్ వండర్ఫుల్ సో మై డియర్ మామస్ ఎన్ మోమైజ్ ఇక షారుఖ్ ఖాన్ కాజల్ జంటగా నడిచినటువంటి దిల్ వాలే దుల్హనియా లే జాయింగే ఇప్పట్లో అంటే అప్పట్లో యువ హృదయాలను కొలగొట్టి బాక్స్ ఆఫీస్ దగ్గర భారీ విజయం సాధించినటువంటి విషయం తెలిసిందే షారుఖ్ ఖాన్ యాభై ఏడవ బర్త్డే సందర్భంగా ఈ మూవీని మళ్ళీ విడుదల చేయనున్నారనమాట నేటి నుంచి పీవీఆర్ ఐమాక్స్ సినీ పోలిక్స్లో విడుదల చేస్తున్నట్లు నిర్మాణ సంస్థ యశ్రాజ్ ఫిలిమ్స్ పేర్కొంది ఈ మూవీతో షారుఖ్ కాజల్ రొమాంటిక్ జోడు పేరుగా వాళ్ళు సంపాదించుకున్నారనమాట బట్ ఫెంటాస్టిక్ వెరీ గుడ్ అలాగే మనతో మాట్లాడడానికి మరొక ఆత్మీయులు ఎవరొచ్చిందంగా ఉన్నట్టున్నారు వాళ్ళతో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం షో సైన్ ఆఫ్ టైం అవుతుంది అండ్ అలాగే హైదరాబాద్ పార్క్లకు వెళ్ళే లవర్స్ అందరికీ తస్మత్ జాగ్రత్త ఇప్పుడు అన్ని పార్కుల్లో సీసీటీవీ కెమెరాలు వచ్చేసాయి యా ఎందుకంటే చైన్ స్నాచింగ్ ఎక్కువగా జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అన్ని చోట్లలో హైదరాబాద్లో ఎన్ని పార్కులు ఉన్నాయో అన్ని పార్కుల్లో సీసీటీవీలు పెద్ద పెద్ద సీసీటీవీలు పెట్టారట మరిగా మీ ఇష్టం నన్ను అయితే ఏమి అడుగు తర్వాత మాధవి గారు నమస్తే అండి హాయ్ గుడ్ ఈవినింగ్ మ్యామ్ ఏం చేస్తున్నారు దద్దమ్మ వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చారా దద్దమ్మ ఏముండారు లంచ్ డిన్నర్ కి ఏముండారు అంటే చికెన్ ఉంటుంది కదండి ఈ ఈ చికెన్ మనము ఇట్లా మనం నాలుగు సైడ్స్ లాగా కట్ చేసి నాలుగు పీస్ అంటే ఇట్లా పెద్ద పెద్ద సైజుగా కట్ చేసి ఒక దానికి ఒక సీకు కుచ్చేసి దాన్ని మనము గ్రిల్ చేయాలన్నమాట బాగా దానికి అన్నీ మ్యారినేట్ చేసి గ్రిల్ చేయాలి అలా చేసిన దాన్ని చిన్న 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 ముక్కలుగా చేసి అందులో మైనేజ్ అండ్ అలాగే ఆనియన్స్ అండ్ టమాటో ఇంకా మిగతా కొరియాండర్ అవన్నీ కూడా వేసి ఒక రోల్ లాగా చేయాలన్నమాట చేసి తింటూ ఉంటే ఉంటుందండి మామూలుగా ఉండదండి బాధ ఇప్పుడు చెప్పొద్దులండి కార్తీక్ మాసం ఈసారి ఎవరికన్నా షవర్మ కావాలన్నప్పుడు తినిపిస్తా హైదరాబాద్ ద బెస్ట్ షవర్మ ఇన్ ద వరల్డ్ తినిపిస్తా ఓకే దొడ్డమ్మకి ఇవ్వండి ఒకసారి ఫోను దొడ్డమ్మకు నమస్కారం షారుఖ్ ఖాన్ గారికి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే సూర్య మామ మెసేజ్ చేశాడు సూర్య మామకి దొడ్డమ్మ అంటే చాలా ఇష్టం ఉంది ఒక్క నిమిషం ఏదో మెసేజ్ పెట్టాడు సూర్య ఏం పెట్టాడు బా మామా మురళి అని ఒక మూవీ నుండి మామా లిజనింగ్ మురళి అనే ఒక మూవీ నుండి లైట్నింగ్ ఓకే యా యా సూర్యమామ నీ కోసమే ఇది చెప్పమ్మా అమ్ముందా దొడ్డమ్ముందా 
ఉన్నారు ఇందాక సుగుణశ్రీ గారు ఒక చెప్పారు కదా అంటే రియల్ గా జరిగింది అవును అవును అంటే పిడుగు పాటికి ఇంత మంది జనాలు చనిపోతున్నారు అని పేపర్ లో ఎప్పుడు వచ్చేది కానీ అది మాత్రం మిరాకిల్ పిడుగు వల్ల ఒక అతను బతికాడంటే యా పిడుగు వల్ల ఒక అతను బతికాడు అంటే అది నిజంగా కూడా మిరాకిల్ అండ్ గ్రేట్ అండి ఇస్తున్నాను అంటే అతనికి అలాగే శ్రీదేవి గారు కూడా వచ్చేటన్నారు హలో శ్రీదేవి గారు హాయ్ మ్యామ్ నమస్తే దొడ్డమ్మ గారు ఎలా ఉన్నారమ్మా బాగానే ఉన్నారా మరి కార్తీక మాసము శివారాధన చేస్తున్నారమ్మా చేస్తున్నామండి ఓకే ఈ ఒక విషయం చెప్దాం అనుకున్నా ఇప్పుడే ఏదో మళ్ళీపోయింది ఇక్కడ ఏంటండి ఒక ముసలాయనకు ఎనభై ఎనిమిదవ సంవత్సరాలట ఇండోనేషియాకు చెందినటువంటి ఒక ఆయన ముసలాయన అరవై ఏళ్ల వృద్ధుడు ఎనభై ఎనిమిదవ పెళ్లికి రెడీ అయ్యాడు ఇప్పట్లో ఎనభై ఏడు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుని ఆయన అయ్యో దేవుడా సరే దొడ్డమ్మ గారు అయితే మరి ఇక మొత్తరికైతే మొన్ననే అందరికి భోజనాలు పెట్టారు బాగుంది దొడ్డమ్మ గారు వినబడుతుంది అమ్మ నా మాట అంటే కొంచెం ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండండి మీరు శ్రీదేవి గారు ఏమండి శ్రీదేవి గారు హలో నమస్తే అండి నమస్తే అండి దొడ్డమ్మ గారు ఒక మంచి పాట పాడతారట పాడిద్దామా పాట విన్నామనే వచ్చానండి వండర్ఫుల్ వండర్ఫుల్ లైన్ లో ఉండండి ఆ దొడ్డమ్మ గారు ఉందా మీ వాయిస్ మీ వాయిస్ నాకు చాలా క్లియర్ గా వినిపిస్తుందమ్మా ఓకే శ్రీదేవి గారు మీరు సైలెంట్ గా ఉండండి దొడ్డమ్మ గారు ఏముండారు ఈ రోజు సాయంత్రం డిన్నర్ కు మరి చపాతికి ఏం కర్రీ వండారు ఏం చట్నీ చేశారమ్మా బీరకాయ పలుకులు సరే అమ్మా మరి సరదాగా ఇప్పుడు మరి మీ పాట కోసం చాలా మంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు సరేనా రెడీ అమ్మా రెడీ అమ్మా
చాలా బాగా పాడారు ఇందులోనే కళ్యాణము చూద్దమురా రండి ఈ సీతారాములు అదే అదే పాట కదా బిరిట్లు పాడింది అదే రాగం అనుకుంటా అంటే కార్తీక దీపం సినిమాలో పాట అండి ఇది ఆ మరి కళ్యాణం చూద్దాం రారండి ఈ సీతారాముల కళ్యాణం చూద్దాం రారండి అది ఇది ఒకే రాగంలో ఉంది ఆ రాగం ఒకే రాగం ఉంటే ఉంటుంది ఓకే రాగ పాటది బట్ ఏ ఏదైనా కూడా ఎంత బాగా పాడారు దుడమో మీరు నిజంగా ఆ చాలా బాగా పాడారు అమ్మ చాలా బాగా పాడారు ఇప్పుడు ప్రపంచం మొత్తం దొడ్డమ్మ పాట అంటే అందరికీ ఇష్టమే అలా కార్లో డ్రైవ్ చేసుకుంటూ ఇంట్లో హాయిగా వర్క్ చేసుకుంటూ దొడ్డమ్మ అనగానే అరే ఈ మంచిగా వాడుతుంది పాట నాకు తెలిసి మనమరాళ్ళు మన వల్ల తొట్టెలు వేయడము మంగళారతి పాటలు ఇవన్నీ కూడా చాలా అవసరం అనుకుంటా అంటే చాలా చాలా మీరు పాడే ఉంటారు ఉన్నాయండి మొన్న ఎవరో మా మాకు తెలిసిన బంధువులు అనుకుంటా మహేష్ గారు ఒక పాట పడండి అండి మా అబ్బాయి పడుకోవట్లేదు అన్నాడు నేను పాట స్టార్ట్ చేసిన తెలుపే పడుకున్నాడు తెలుసా వాడు థ్యాంక్ యూ దొడ్డమ్మా ఉంటా నేను థ్యాంక్ యూ మాధవి గారు బాయ్ మా శుభరాత్రి అట్టుంటుంది మనతో శ్రీదేవి గారు హలో నమస్తే అండి ఆమె దొడ్డమ్మ పాట పాడితే పడుకున్న పిల్లోని ఇప్పుడు నువ్వు లేపాలి మళ్ళా అలాగే అండి అట్లా అని చెప్పేసి లే 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 నా రాజా అదొద్దు యూ గో టు అనదర్ సాంగ్ మీరు భయపడద్దు అలాంటి పాటలు నాకు రావండి కాదమ్మా లే 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 అట్లా కాదు ఇప్పుడు పడుకున్నారు కదా పిల్లోడు మంచిగా ఇప్పుడు లేపండి మీ పాట తోటి అంటున్నా నేను రామచంద్రుడు ఇతడు రఘువీరుడు పాడతానండి ఓకే ఒక పల్లవి ఓకేనా చరణం రెడీ వన్ టూ త్రీ గో నేను తాళం వేసేస్తా రామచంద్రుడి తడు రఘువీరుడు రామచంద్రుడి తడు రఘువీరుడు కామిత ఫలముని ఎగలిగే నిందరికి రామచంద్రుడి తడు రఘువీరుడు గౌతము భార్య పాలిటి కామదేను వితడు ఘాతల కౌశికు పాలి కల్ప వృక్షము గౌతము భార్య పాలిటి కామదేను వితడు ఘాతల కౌశికు పాలి కల్ప వృక్షము సీతాదేవి పాలిటి చింతామణి ఇతడు సీతాదేవి పాలి సీతామణి ఇతడు ఈతడు దాసుల పాలి ఇహ పర దైవము రామచంద్రుడు రఘువీరుడు వెరీ గుడ్ మార్నింగ్ ఏం తిన్నారమ్మా మీరు నవ్వుతారేంటి మార్నింగ్ ఏం తిన్నారు మార్నింగ్ ఏం తిన్నారు మీరు అంటున్నా ఏం తినలేదండి అసలు మీరు ఉపవాసంతో వాడారా ఉపవాసం చేశారా ఈ రోజు టిఫిన్ చేసానండి ఇప్పుడే అవునా ఏం టిఫిన్ చేశారమ్మా ఒక అరడజన పూరీలు ఉండి ఒక అరడజన ఇడ్లీలు మాత్రమే చేశాను నమస్తే అమ్మా ఉంటా నేను నేనే పొద్దున్న నుండి ఏం తినలేదు నువ్వు గని గని తిన్నావు నేను నీతో ఏం మాట్లాడగలుగుతాను 
శ్రీదేవి గారు బాబాయ్ హ్యావ్ ఎ నైస్ డే అండ్ గుడ్ నైట్ అందరు గని గని దీన్ని కాల్ చేస్తారండి నాకు పద్ధతి అనే ఇది అరే మహేష్ గారు పొద్దున నుండి కష్టపడి వస్తారు ఏదో లైట్గా ఛాయ్ అట్లా తాగేసి నాకు కాల్ చేస్తే నిమ్మల ఉంటుంది పది పూరలు తిని నాకు కాల్ చేస్తే నా పరిస్థితి ఏం కానండి ఇక మిగతా మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం గ్రేటర్ హైదరాబాద్ పరిధిలో భూగర్భ జలాలు పైకి తన్నుకు వస్తున్నాయి నగరంలో పలు ప్రాంతాల్లో సరాసరిగా రెండు మీటర్ల లోతుకు వెళ్ళడంతోనే భూగర్భ జలాలు లభ్యమవుతున్నాయి ఇక హుమా హుమాయూన్ సాగ నగర్లో అయితే ఒకటి పాయింట్ సున్నా ఆరు మీటర్ల మీటర్లు మాసప్ ట్యాంక్ వద్ద ఒకటి పాయింట్ తొమ్మిది ఐదు మీటర్ల లోతులన్నీ నీళ్లు ఉన్నాయని భూగర్భ జల శాఖ నివేదించింది మహానగరంలో గతంలో పోలిస్తే గతంతో పోలిస్తే నలభై శాతం వర్షపాతం అదనంగా నమోదు కావడం ఇందుకు కారణంగా చెప్తున్నారనమాట జస్ట్ ఒక నాలుగైదు ఫీట్లు వేస్తే మొత్తం బ్రహ్మాండమైనటువంటి నీళ్లు హైదరాబాద్లో నీళ్ల కొరత అయితే ఏం లేదండి బట్ ఎప్పుడు నీళ్ళున్నా నీళ్లు లేకున్నా మా ఇంట్లో స్టోరేజ్లో మాత్రం ఎప్పుడు నీళ్ళు ఉంటాయండి ఏ ఎవ్రీ డే స్టోరేజ్ నాకు ఎందుకు అట్లా ఇష్టం చిన్నప్పటి నుంచి అలా నీళ్లు పట్టి 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 నేను బావి కూడా అంటే మా ఇంటి దగ్గర ఒక చిన్న బావి ఉంటుందన్నమాట ఆ బావిలో శాంతాడ ఏమంటారు దాన్ని చేతాడు చేతాడు అలా 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 చిన్నగా ఒక్కొక్కసారి అయితే పెద్ద బాకెట్తో చేసేది ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఒక చిన్న చేతాడుతోటి అలా 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 అయితే కొ కొన్ని ఏరియాల్లో ఏమో చేతాడు అనక శాంతాడు అని చెప్పేసి అనుకుంటా నాకు ఇప్పటికీ అర్థం కాదు ఇది చేతాడ శాంతాడ అని అయితే ఒకసారి గిట్లనే అంటే మా ఇంటి దగ్గర చాలామంది వచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఇంటి ముందే బావి ఉంటుండే ఇక పాప మా అమ్మ వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు కదా అని చెప్పేసి అప్పుడు మనం అంతా కరెటే గిరేటే జూడో అసలు మామూలుగా ఉండపోయేది ఉన్నా జరగమ్మా పక్కకు జరగో నేను ఉన్నా కదమ్మా అని చెప్పేసి అలా బావిలో నీళ్ళన్నీ అలా తోడుతూ ఉండే అనమాట సడన్గా ఒకసారి బిందె పడిపోయింది అందులో ఆ బిందెకు తాడు సరిగా లేకుండే అది లోపల పడిపోయింది ఇక అరే ఎంత పని చేసినావు రా మహేష్ నువ్వు అంటే అలా 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 చేతికి వచ్చే టైంలో అది కింద జారి పడిపోయింది ఇక దాన్ని తీయడానికి నా ప్రయత్నాలు ఎలానైనా కూడా దాన్ని బిందెను బయటికి తీయాలి అని చెప్పేసి నేను ఆ తాడే మళ్ళీ పెద్ద లోతు కూడా ఏం లేదు కొంచెం లోతే ఉంది అది బావి సరే దాన్ని అడ్జస్ట్ ఇది చేస్తే ఎక్కడ ఏం దొరకలేదు లాస్ట్కు ఒక ముసలైన వచ్చాడు ఏ మా మహేష జరుగు నువ్వు పక్కకు జరుగు నేను తీస్తానండి ఏహే నా వల్ల ఏమైతే లేదు నీ వల్ల ఏమైతే తాత అన్నాను నా దగ్గర కుక్కాయలు ఉన్నాయి తాత అన్నాడు అనమాట కుక్కాయల ఏంటి కుక్కాయలు అంటే ఏంటి అని అడిగి అనగానే అవి అవి ఎట్లుంటాయి అంటే కొంచెం కిందికి వచ్చేసి మళ్ళీ ఇట్లా ఒక మీసాల లాగా ఉంటాయన్నమాట ఒక మనిషి మీసాలు ఇలా ఉంటాయి చూడు మనకు అట్లా ఆ మీసాల్లో ఉంటాయన్నమాట అది సింపుల్గా బాయిలోకి దించాడు ఆ మీసము దానికి తట్టుకుంది మెల్లగా చక్కగా కూస్తే బయక వచ్చేసింది బట్ ఏ మాట కామాట చాలామంది అంటుంటారు నేను బావిలో నీళ్లు తోడుతుంటే బాగుంటుంది మహేష్ మీరు తోడుతుంటే సుధా గారు నమస్తే అండి నమస్తే మామా గుడ్ ఈవినింగ్ మామా సో ఎప్పుడన్నా మీరు బావిలో నీళ్లు బావిలో నీళ్లు తోడారా అమ్మా మీరు నేను తోడాను మామా నా చిన్నప్పుడు తోడాను అవునా బాగా చిన్నప్పుడు అంటే మరి వయసు వచ్చాక అమ్మ ఏం తోడించలేదు కానీ ఒక టెన్ లెవెన్ ఇయర్స్ అప్పుడు తోడాను కొంచెం ఓకే అసలు అయితే రెండు ఉంటుండే రెండు సైడ్ ఉంటాయి కదా రెండు సైడ్ ఉంటుండే అవును అవతల సైడ్ మా ఫ్రెండ్ ఇవతల సైడ్ నారాయణ నీది ఫస్ట్ వస్తుందా నాది ఫస్ట్ వస్తుందా అని చెప్పేసి అలా మేము ఊడేవాళ్ళం ఇప్పుడు ఆ బావి మూసేశారనమాట ఇంటి ముందే ఎగ్జాక్ట్లీ మా ఇంటి ముందే ఉంటుంది ఊరు వాళ్ళందరికీ కూడా తీసుకొని బయటోళ్ళు అనమాట మాకు ఇంట్లోనే బాగుండేది మా అమ్మ మా అమ్మమ్మ గారి ఇంట్లో బాగుండేది అందరం తోడుకొని స్నానాలు అవి చేసేవాళ్ళం కార్తీక మాసం అయితే కార్తీక మాసం బావి దగ్గర స్నానం చేస్తే మంచిదని అమ్మమ్మ గారేమో 
అందరికి తోడి 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 కొని అలాగా స్నానాలు చల్లని నీరు చేసేవాళ్ళం ఓకే బట్ ఎనివే సో నైస్ అండి బాగుంది ఒక చిట్టులూరి ఎవరు చూద్దాం హలో హలో సుధా గారు ఎలా ఉంది మీ వైజాగ్ బాగానే ఉందామ్మా ఎవరికైనా కూడా కోటి దీపోత్సవం ఎన్టీఆర్ స్టేడియం లో జరుగుతుంది మన ఆఫీస్ లో ఒక ఇరవై ఇరవై ఐదు పాసెస్ ఉన్నాయి వీవీఐపీ పాసెస్ ఎవరికైనా కావాలంటే నాకు కాంటాక్ట్ కండి మన రేడియోకి మెసేజ్ పెట్టండి ఎందుకంటే మీరు భక్తి టీవీ చూడండి భక్తి టీవీలో ప్రతి ఐదు పది నిమిషాలకి నా వాయిస్ వస్తూ ఉంటుంది అటువంటి పెద్ద కార్యక్రమం చేయడం నాకు భలే ఆనందం అనిపిస్తుంది ఓకే అండ్ ఎవరైనా కోటి దీప్ అంటే మన కళ్ళ ముందు ఒక పది దీపాలు అలా కనబడితేనే మనకు అట్లా ఆనందం చెప్పలేం కదా అటువంటిది ఒకేసారి ఒక ఐదు అంటే ఒక ఐదు లక్షల దీపాలు అక్కడ వెలిగిస్తారంటే అర్థం చేసుకోండి అక్కడ ఎంత బాగుంటుందో అంతే కదమ్మా ప్రతిరోజు ఉంటుందండి ఎవరో వచ్చారు హలో అవునండి అవునండి అక్కడ కూడా ఉంటది నాది అక్కడ కూడా ఈ గంగా హారతి వలన సకల సౌభాగ్యాలు సిద్ధిస్తాయని ఏదో చెప్తూ ఉంటాను యాదగిరే నమస్తే సార్ నిమ్మలంగా సప్పుడు ఏ కొచ్చినావు మళ్ళా సప్పుడు ఏ కొచ్చి ఇంటాను మరి మామా నమస్తే అని చెప్పేసి అను సరే నువ్వు మాట్లాడుతున్నావు కదా మేడం తోటి అని నన్ను సార్ సార్ అని ఎప్పుడు పిలుస్తావు మామా అని పిలువావా ఏమో సార్ నేను అలా పిలవలేదు అలా పిలవలేవు మునుగోడు పోయినావా అక్కడ నాకేమో సార్ మునుగోడు పోను అవునా మరి ఎట్లుంది మునుగోడు ముచ్చట ఏమో సార్ అది మాకు దూరం ఉంటది కదా సూర్యాపేటకి వెళ్ళి ఉంటది అది మేమే ఇక్కడ అన్నాలుగుండదా ఇప్పుడు సరే ఇప్పుడు బావిలో వంద బావిలో పడ్డటువంటి బిందెని ఎట్లా తీయాలి పైకి బాయిలు పడ్డ అంటే రెండు ఏదో పాతాల గడి ఉంటది అది వెనకట్టు పుచ్చట్లు గిఫ్ట్ ఎందుకు సార్ ఇప్పుడు ఏడున్నా ఇప్పుడు మన బాయిలో బిందె పడ్డదే తీయాలి నేను బిందె పడితే తీగాన తీయాలా లేకుంటే మా బేబీ ఒప్పుకుంటదా అసలు ఆమె ఏడికి పోని ఏది నన్ను నేను బావిలో దిగుతాను అంటే ఇక మళ్ళా మామూలు వాయింపులు ఉండవు నాకు అటువంటి ప్రయత్నాలు నేను చేయను ఓకే యాదగిరి చెప్పండి సార్ ఏం సంగతి ఎట్లా ఉంది మీ ఊరు ఎట్లుంది తెల్లారంగా చాలా మందికి దగ్గు వచ్చేస్తుంది అది తక్కువ కావడం లేదు నెలల అలానే ఉంటుంది అండ్ అలాగే చలికాలంలో దోమలు కూడా కొడుతూ ఉన్నాయి డెంగ్యూ ఫీవర్స్ వస్తున్నాయి హైదరాబాద్ లో చాలా మందికి అండ్ నిన్నో మొన్నో ఎవరో మన ఆఫీస్ కొచ్చి ఒకటే దగ్గుతూ ఉన్నాడు ఆయనకు మరి బలవంతంగా చెప్పాను సార్ కొంచెం మీ హెల్త్ బాగాలేనట్టుంది చాలా మంది అంటే నేను ఎట్లా చెప్పాను తెలుసా సార్ ఆఫీస్లో ఎవరికి హెల్త్ బాగాలేదు మీరు కొంచెం జాగ్రత్త అండి ఈ పిల్లలకు హెల్త్ బాగాలేదు ఆ పిల్లలకు హెల్త్ బాగాలేదు బాగా దగ్గుతూ ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సో వాళ్ళది మీకేమన్నా రాగలరు సార్ అంటే నేను ఇప్పుడే వస్తానని చెప్పేసి పోయింది వాళ్ళ రాదు ఇప్పుడు ఆయనని బయటికి వెళ్ళి తగ్గండి అంటే ఫీల్ అవుతాడు కదా 
అట్లా చెప్పాలనమాట ఇండైరెక్ట్ చెప్తుందో అయితే ఈ రోజు యూట్యూబ్ లో భలే చూసాను మామ ఒక్కొక్కంట వాటర్ ట్యాంక్ లోని మొహం పెట్టేసిందంట అది తీసుకోలేక ఊరికే పరుగులు అటు ఇటు పరుగులు పెడుతుందట అందులో ఎవరైనా తీద్దామన్నా దర్చి అనవట్లేదట వెళ్ళిపోతుందట పరిగెడుతుందంట మీరు చూసే ఉంటారు ఒక కుక్క ఓకే ఆ కుక్క ఏమో వాటర్ ట్యాంక్ ఉంటుంది కదా మా మన వాటర్ టబ్ ఉంటుంది కదా ఆ టబ్ లో తలకాయ పెట్టేసిందట ఆ తల రాలేదంట అయ్యో మరి ఎట్లా ఇప్పుడు అదే కదా ఎట్లా అంటే ఎవరిని రానివ్వట్లేదట దగ్గరికి కూడా చేరనివ్వటం లేదట చేద్దామంటే అందులో గ్లాస్ ఉందట చిన్న గ్లాస్ ఉందట ఆ హడావిడికి ఇంకా హడావిడి పరుగులు పరుగులు పెడుతుందంట ఇప్పుడు యాదగిరి ఎట్లా తీస్తావు చెప్పాను నువ్వు బాయిలో బింద తీయమంటే బింద తీయవు ఇప్పుడు ఇదన్నది కనీసం ఒకటే ఒక మార్గం మనం దగ్గర పోగానే అరే గద్దీ అయిపోతే ఎట్లా నువ్వు యాదగిరి పెద్ద మనిషివి ఓకే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి సుధ గారు ఎప్పుడేదో సమస్య తీసుకొస్తారు ఏమండి దానంతలు అదే వస్తుంది ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం ఉండదు నిమ్మలంగా ఉండాలి మనం సరేనా ఇప్పుడు అండి ఏం చేయమంటారండి ఇప్పుడు కుక్క కుక్క ప్లాస్టిక్ ఏంటది మీరు ఏం చెప్పింది మళ్ళీ ఒకసారి చెప్పండి నాకు ప్లాస్టిక్ వాటర్ ట్యాంక్ మూతలు చిన్నగా ఉంటుంది కదండి అంత పెద్దగా ఎట్లా ఉంటది అందులో పెట్టిందా తల పెట్టింది అందులో ఓకే ఇప్పుడు కుక్క ఎక్కడుంది అయితే ఒక పని చేయండి ఒక పని చేయండి అమ్మా ఇప్పుడు ఒకటే సింపుల్ పని ఒక పావు కిలో నూనె తీసుకోమని చెప్పండి ఆ పావు కిలో నూనె తీసుకొని ఏం చేయాలి చెప్పి యాదగిరి ఇప్పుడు ఆ క్యాన్ ఉన్నది కదమ్మా క్యాన్ కు హోల్ చేసి ఆ హోల్ లో పోసి దాన్ని ఇట్లా 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 అంటే కరెక్ట్ గా దాన్ని తల దాని ముక్కు దాని చెవుల దగ్గరికి అలా వచ్చేసి అలా అయిపోద్ది అనమాట అప్పుడు దాన్ని పట్టుకొని లాగితే వచ్చేస్తుంది మరి ఆ పావు కిలో నూనె ఏమైతుంది ఓ పావు లీటర్ నూనె మనకు పోతే పోని రాదు ఏమైతుంది మనకి ఆ క్యాన్ పనికి రాదు మళ్ళీ క్యాన్ కు హోల్డ్ చేయాల్సి ఉంటది మనం క్యాన్ క్యాన్ పనికి రాదు అసలు దగ్గరికి చేరనివ్వటం లేదు మామ ఆ కుక్క ఇప్పుడు వెళ్ళి హెల్ప్ చేసి తీద్దామన్నా మనుషులనే రానివ్వట్లేదు దగ్గర అవును ఎందుకు రానియదమ్మా దాన్ని దానికి ఎవరు కనబడుతున్నారు దాని తలనే ఆ క్యాన్ లో ఉన్నది కదా యాగిరే ఏమండి నాకు అర్థం కాదు నేను నా లైఫ్ లో నేను ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకోలేదండి నేను అసలు 
నేను ఒకరి కాళ్ళు పట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం ఒక దేవత కాళ్ళు తప్ప నేను ఎవరి కాళ్ళు పట్టుకోలేదు ఇప్పటి వరకు బేబీ కాళ్ళు కాదమ్మా అమ్మవారి పాదాలు సరే ఇప్పుడు ఒక మా ఊరి దగ్గర ఒక గుడి ఉందండి ఆ గుడిలో ధనం ఉంది నందిల దాన్ని ఎలా తీసి ఎలా తీయాలి గుడి ఉందా గుడి ఉంది గుడి దాంట్లో ధనం ఉంది ఏం గుడి అది శివుని గుడి ఉంది శివుని గుడి లోపల మనకు నిధి ఉందని చెప్పేసి మీరు అంటున్నారు అంతేనా నా నిధి ఉంది అది మన ఏంటి ఎద్దు ఉంటది కదా దాంట్లో ఉన్నది ధనం నందిలో ఉన్నది ఆ ధనాలి నందిలో ఆ ధనం ఉంది ఎలా తీయాలి అంటావు అంతేనా రేపు అవసరం లేదు ఇప్పుడు నేను చెప్పేస్తా నేను ఒకసారి నా మూడో కన్ను ఇలా ఒక్కసారి నా కన్ను మధ్యలో ఇలా 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 ఒక్కసారి పట్టుకున్నానంటే మన వాళ్ళు కనబడతారు మనకు కనబడి చెప్తూ ఉంటారు అది తీయడానికి వీల్లేదు యాదగిరి ఎందుకంటే శివుడికి ఓకే నంది వాహనం ఏదైతే ఉందో అందులో మీరు అనుకున్నట్టుగా డబ్బులు లేవు అందులో మీరు అనుకున్నటువంటిగా బంగారు నిధి నిక్షేపాలు ఏమి లేవు అయితే చెప్పేది చెప్పేది ఇగో ఇదే ఇదే వచ్చిన ప్రాబ్లం ఇదే మన ఊరోళ్ళందరూ కూడా అందులో ఉన్నది 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 ఒకటికి పదిసార్లు అనుకుంటే ఉండదు ఎందుకంటే ఎందుకంటే ఈ మధ్య ఒకటి స్పెషల్ డిటెక్టర్స్ అని ఒకటి వచ్చాయి అయితే ఆ స్పెషల్ డిటెక్టర్స్ ఏంటంటే నీకు కొద్ది దూరంలో ఏమైనా బంగారు ఆభరణాలు ఉన్నా కొద్ది దూరంలో ఏమైనా నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నా కూడా మనకు అది అది ఎట్లుంటుంది అంటే మన దోమలు కొట్టే బ్యాట్ ఉంటుంది కదా ఆ దోమలు కొట్టే బ్యాట్ లెక్కనే ఉంటుంది అనమాట అది అయితే అయితే ఇప్పుడు పలానా కార్డు ఉందని బంగారు ఉందని అంటే మనకు మెటల్ డిటెక్టర్స్ అని కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట అది ఎట్లా అంటే ఇప్పుడు కొద్ది దూరం నుంచి వెళ్ళి మనం ఏం చేసామంటే ఆ గుడి చుట్టూ కొన్ని కొన్ని మేకులు దించుతాం అనమాట ఆ మేకులకు ఒక వైర్ ఉంటుంది దానికి దాన్ని కనెక్ట్ చేస్తారు అప్పుడు రీడింగ్ చూపెడుతుంది అనమాట మెటల్ డిటెక్టర్ మనకు తెలిసిపోతుంది అనమాట అంటే ఆ ఏరియాలో ఏమైనా లోహాలు ఏమైనా ఉన్నాయా బంగారం కూడా ఒక లోహమే కాబట్టి నిధి నిక్షేపాలు ఏమైనా ఉన్నాయని ఒక లేటెస్ట్ ఎక్విప్మెంట్ ఇప్పుడు వచ్చింది మార్కెట్లోకి దానివల్ల మనం తెలుసుకోవచ్చు అంతే తప్ప ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ దేవుడి దాంట్లో ఉన్నటువంటిది ఆ నందిని కూలగొట్టేసి మనం అందులో నందిలో ఒక అందులో డబ్బులు ఉన్నాయని చెప్పేసి మనం అనుకుంటున్నాం కదా మళ్ళీ ఆ నందిని మనం తయారు చేయాలంటే చాలా కష్టం అది ఒకప్పుడు అతి పురాతనంగా వాళ్ళు తయారు చేసింది కాబట్టి ఆ గుడిని అలాగనే భద్రపరచుకోవడం అనేది ఉత్తమం యాదగిరి మన వాళ్ళ గుడి చెప్పండి నేను చెప్పిన ఆనందపురములు ఆనంది కడుపులో ధనం లేదన్నట్లే గాడి శేషనాన్ని తిరుపతి పారి కూడా మీద రాసి పెట్టిండ ఓకే అయితే దాన్ని అక్కడ ఎవరు చూసి ఈడు పెట్టిన ఆయన పోయి అక్కడ రాసి పెట్టి అక్కడే చచ్చిపోయిండు ఓకే ఇది మీ ఊరి దగ్గర కాదా ఆ మా ఊరి దగ్గరనే ఆనందపురములు ఆనంది కడుపులో ధనం సరే సరే ఇది ఓకే 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 ఇక అంతా ఇక నువ్వు ఈ అంత ముచ్చట చెప్తున్నావు అని ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి అది అది తీయాలని ఆలోచనలో ఉన్నావా నువ్వు లేదు లేదు అది తీసుకుపోయింది ఆల్రెడీ అప్పుడే మరి ఎందుకు చెప్పినావు ఈ ముచ్చట ఇప్పుడు నాకు ఇంకా ఉన్నదేమో తీస్తారేమో మీ ఊరోళ్ళు అందరు కూడా అని చెప్పేసి నాకు భయం అయి తీయొద్దు యాదగిరి తీయొద్దు యాదగిరి అని చెప్పేసి నేను చెప్తాను నేను అయిపోయినా ముచ్చట ఎందుకే నువ్వు చెప్తావు నువ్వు హలో తీసుకపోయింది కాబట్టి దాన్ని ఇట్లా తీసి అని చెప్తున్నా అట్లా తీసి అని చెప్తున్నావా ఎనివే థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ యాదగిరి మొత్తానికైతే చాలా నిధులు నిక్షేపాలు చాలా ఉన్నాయి ఈ ప్రపంచంలో కొన్ని మూఢ నమ్మకాల వల్ల ఇంకా ఇంకా కూడా అందులో ఉన్నాయి ఇందులో ఉన్నాయని చెప్పేసి మంచి మంచి అమ్మవారి విగ్రహాలు దగ్గర తవ్వడము అది ఇది చేస్తున్నారు ఈ మూఢ నమ్మకాలన్నీ కూడా మనం మానుకోవాలి అండ్ అలాగే ప్రాచీన ఆలయ గర్భాలయంలో కూడా చాలా నిధి నిక్షేపాలు ఉన్నాయని చెప్పి చాలామంది ఇలా చెప్తూ ఉంటారు 
సో అవి కూడా ఎట్టి పరిస్థితుల్లో నమ్మొద్దు నాకు మొన్న ఒక ఆయన నా దగ్గరకు వచ్చారు మహేష్ గారు మనీ ఇన్వెస్ట్ చేస్తారా అన్నారు అంటే నేను ఇన్వెస్ట్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేనండి ఇప్పుడు అని చెప్పేసి అన్న లేదండి గోల్డ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి మీకు ట్వంటీ థౌజండ్కే తులం ఇస్తామండి అన్నారు అయితే నేను మెల్లగా దీని స్టోరీ ఏంటి అసలు ట్వంటీ థౌజండ్కే తులం ఇవ్వడం ఏంటి అని చెప్పేసి నేను అడ్జస్ట్ థింకింగ్ అనమాట మీకు ఎలా వస్తుంది అంటే ఏం లేదండి ఇట్లా బయట దేశాల నుంచి వాళ్ళు వస్తుంటారు కదా సార్ పట్టుకుంటారు కదా వాళ్ళు వాళ్ళు బయట ఏదో అది చేస్తున్నారు మీరు నాకు లక్ష రూపాయలు ఇవ్వండి సార్ ఐదు తులాల బంగారం తెచ్చిస్తా అంటాడు ఆయన నేను అన్న మీరు ఏమైనా ఇన్వెస్ట్ చేశారా అందులో అన్న చేశాను సార్ ఐదు లక్షల వరకు చేశారంటే లేదు సార్ మీరు ఇమ్మీడియట్ ఇలా ఫైవ్ ల్యాక్స్ తీసుకోండి ఓకే సో బయట దేశాల నుంచి ఉన్నటువంటి డబ్బు ఎయిర్పోర్ట్లో నుంచి వెళ్ళి బయటకు వస్తుంది బంగారం దాని మీద ఇన్వెస్ట్ చేయండి అని చెప్పేసి చాలామంది అలా చెప్తూ ఉన్నారు అటువంటి మాటలు నమ్మొద్దు ఎవరిని కూడా మీరు నమ్మొద్దు తస్మత్ జాగ్రత్త అండి దయచేసి మీరు వెళ్ళేసి మీ ఫైవ్ ల్యాక్స్ రిటర్న్ తీసుకోండి సార్ అని చెప్పేసి చెప్పాను అనమాట ఆయనకు ఎంత కన్విన్స్ చేసినా కూడా ఎంత కన్విన్స్ చేసినా కూడా సో ఆయన ఏదో ఆశ అవునే కాదు కస్టమ్స్ దగ్గర నుండి వచ్చిందటండి ఇక చూడండి సార్ ఇవి చూపెడుతున్నారు ఫోటో వాట్సాప్లో చూడండి అది అంటే సార్ ఎవ్వరు సార్ మీరు 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 చదువుకున్న వాళ్ళు మీరు ఇంత అది ఇంత పెద్దవాళ్ళు ఎవరో చెప్పింది ఎలా నమ్ముతారు సార్ నా మాట వినండి పోనీ మీకు మీరు ఎవరికి కట్టారో చెప్పండి నేను వాడితో మాట్లాడతాను అని చెప్పేసి వాడితో మాట్లాడి మొత్తానికి అయితే ఈయన డబ్బులు నేను ఇప్పించే ప్రయత్నం చేశానన్నమాట సో అది ఇటువంటి చాలా జరుగుతున్నాయి మార్కెట్లో సో ఇటువంటి వాటిని నమ్మొద్దండి చాలా కష్టపడాలి పని చేయాలి వచ్చిన డబ్బులే మనవి ఓకే ఎందుకంటే ఈ ప్రపంచంలో మనం కష్టపడ్డటువంటి డబ్బులు మనం కాపాడుకోవాలి దేవుడు మనకొక అందం ఇస్తాడండి ఎప్పుడైనా ఆ అందాన్ని కూడా కాపాడుకోవాలి చలికాలం వచ్చింది మంచి మంచి వ్యాజిలైన్స్ వచ్చేసాయి ఆ పెట్రోలియం జెల్లీలు అటువంటివి కాకుండా ఓకే ఆ పర్ఫ్యూమ్స్ అటువంటివి కాకుండా మంచిగా విటమిన్ సిలు వచ్చేసినాయి సిరమ్స్ వచ్చేసినాయి అలా అందంగా ఈ చలికాలం మూతి ముక్కులు అవన్నీ ఏం పగిలిపోకుండా చాలా జాగ్రత్తగా ఉన్నారనుకోండి ఆ టైంలో అసలు ఈ చలికాలం అయిపోగానే వర్షకాలం స్టార్ట్ అవుద్ది వర్షకాలం అయిన తర్వాత క్లైమేట్ చాలా బాగుంటుంది ఆ క్లైమేట్లో దూరం నుండి అలా శారీ కట్టుకొని వస్తుంటే ఎంత అందంగా ఉంటారో తెలుసా అండి ఎంత అందంగా ఉంటారో రేపటి తెల్లారుందో మా కార్యక్రమంలో చెప్తా స్టేట్యూన్